ठाकुर मा स्वामीजी एवं राजा महाराज जी के भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करी जानुरि मास राजा महाराज एवं स्वामीजी उभय जन्मतिथि उभय जन्मतिथि शुद्ध ना जानुरि मास जन पार्षद जन्म जन्मदिन आप तिथि मानी और एक जन हे तुरानंद जी तुरानंद जी स्वामीजी थे न दिन बड़ो स्वामीजी आर राजा महाराज जी थे न दिन बड़ो हमारे आज के आलोचनार विषय हे स्मी विवेकानंद और स्वामी ब्रह्मानंद धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे जेमन अर्जुन और भीम भीमार्जुन समायुधि गीता आज अर्जुन एवं भीम जेमन श्रीका श्रीकृष्ण धर्मस्थापन प्रति प्रधान सहायक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तेमी श्रीरामकृष्ण जे धर्मस्थापन रूप जीवन व्रत महाव्रत अवतारे जे जीवन व्रत से जीवन व्रत संस्थापने सब बड़ो जे दुई महारथी तर अंतरंग पार्षदर मध्य हम देखी तरा हे स्वामी विवेकानंद ब्रह्मानंद सिसटर निविदा मास्टर जी सहेम एक अध्याय आज श्रीरामकृष्ण एंड हिज अर्डर से खूब सुंदर एक कथा बोल इंगरेजी बोल बांगला बोल बोल मिनिंगलेस एज उड हाव बीन दि अर्डर अफ रामकृष्ण उदाउट विवेकानंद इवें सो फ्यूटाइल उड हाव बीन दि लाइफ एंड लेवार्स अफ विवेकानंद उदाउट बिहड हिम हिज ब्रदार्स अफ दि अर्डर अफ रामकृष्ण मिनिंगलेस एज उड हाव बी दि अर्डर अफ रामकृष्ण उदाउट विवेकानंद ये रामकृष्ण संघ गड़े उठे यही संगे अर्थहीन हतो मैं सम्भव ही हतो ना जदि से उड हाव बीन उदाउट उदाउट स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद ना थे रामकृष्ण संघटन सम्भव ही हतो ना अर्थहीन हो जो इवें सब फ्यूटार उड हाव बीन दि लाइफ एंड लेवर अफ विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जा गोटा जीवन और तरह परिश्रम अवदान सबकिछ अर्थहीन हो जो उदाउट बिहड हिम इज ब्रदार्स अफ दि अर्डर अफ रामकृष्ण तरह पेचने वो यज्ञ और पंद्रह जन गुरु भाई सन्यासी गुरु भाई छें बोले श्रीरामकृष्ण व्रत पालन मैं विवेकानंद जो श्रीरामकृष्ण व्रत पालन कर रामकृष्ण संघटा स्थापन कर विवेकानंद पेचने तरह और पंद्रह जन सन्यासी गुरु भाई छें तब बोलिए अफन इट एपियार्स टू मि दैट दैट देयर हेज बीन उदास ए सोल नेमड रामकृष्ण विवेकानंद एक आत्मा एक सत्ता मध्य नेमे एस तर नाम हे रामकृष्ण विवेकानंद एंड दैट इन दि प्रेजेंस अफ हिज एंड दि एंड इन दि प्रे पेनम्रा अफ हिज बींग उ सी एपियारिंग मेनी फर्मस ये रामकृष्ण विवेकानंद रूप एक आत्मा यटाई हे एक सत्ता ये सत्ताटे आसल एवं उपाचय मध्य अने के देखी ये अनेक के देखी बोले पार्षदरा अर्थात इन बोलते जा रामकृष्ण विवेकानंद नाम धरे रामकृष्ण हाइफ एंड विवेकानंद रामकृष्ण विवेकानंद नामक एकटाई सत्ता एकटाई शक्ति तरह आविर्भव हो तार मध्य ही आ नान रूप कैकटी कैकटी फर्म हम कैकटी व्यक्ति के देखते पाची अर्थात और जो पंद्रह जन पार्षद ता रामकृष्ण विवेकानंद रूपी शक्त ही अंतर्गत प्रभानंद जी जो ब्रह्मानंद चरित आते एक भूमिका खूब सुंदर भूमिका लिखे स्वामी हिरण मायनंद जी तीन रामकृष्ण मठ मिशन जेनारे सेक्रेटरि छें तो एक सारांश हिसाब से पड़ी कैकट कथा ठीक एक ही कथा बोले जो स्वामी विवेकानंद जुगपुरुष बाणी व्याख्या और उद्ज्ञता युगपुरुष बोलते श्रीरामकृष्ण को सन्देह नहीं स्वामी विवेकानंद अन्य स्थान स्वामीजी निजे ही मास्टरजी स्वयं ही आवेदितर का स्वामीजी जो श्रीरामकृष्ण जो कत बड़ो छेंटा जानते हि डिड नट नो हाउ ग्रेट हि वज़ एत सरल छें 
হি লিভড হিজ লাইফ আপন মনে একটা ভগবান কেন্দ্রিক জীবন যাপন করে তিনি চলে গেলেন অ্যান্ড লেফট ইট ফর মি টু ইন্টারফ্রেট যে আমার জন্য রেখে গেছিলেন যে আমি এর ভাষ্য পাঠ করব অন্য জায়গায় এরকম বলেছেন যে আই রেড ইটস মিনিং হি ওয়াজ দ্যাট ওয়ান্ডারফুল লাইফ ওখানে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যদি কিছু বলতে হয় যে সেই বিস্ময়কর জীবনটাই শ্রীরামকৃষ্ণ এটার কোনো ব্যাখ্যা টাকা তিনি করেননি ব্যাখ্যা রেখে গেছেন আমার জন্য আই রেড ইটস মিনিং শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত জীবনের যে তাৎপর্য অর্থ সেটা আমি পাঠ করেছি সেই জন্যই এটাই তার ভূমিকা সেই জন্যই তাকে ওই সপ্তর্ষী মণ্ডল থেকে এনেছেন কিন্তু হিরণ মানন্দী বলছেন যে এই যে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ বা বাণী সেই বাণীকে কিভাবে কর্মে রূপায়িত করা যায় তার জন্য তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্গে প্রতিস্থাপনা করেন স্বামীজি করলেন স্বামীজি স্বামীজিকে শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন পরবর্তী সংঘ কেমন হবে এই সঙ্ঘের মধ্যে দিয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন তার আদর্শ বেঁচে থাকবেন কাজেই সেটাকে তিনি বাস্তবে রূপ দিলেন কিন্তু রামকৃষ্ণ সংঘটাকে শিশু পর্যায়ে রেখেই তাকে দেহত্যাগ করতে হয় তিনি থাকাকালীন আটটি বোধহয় বেলুন মঠ সহ আটটি কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল সেটিকে শিশু পর্যায়ে রেখেই তাকে দেহত্যাগ করতে হয় এই শিশু সংঘকে লালন পালন করে বড় করে তোলেন তার পনেরো জন গুরু ভাই ওই পনেরো জন গুরু ভাই ছিলেন যে সবাই মিলে ষোলো জন শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী শিষ্য এই পনেরো জন যে গুরু ভাই তারা এটিকে বড় করে তোলেন একেবারে দৃঢ়ভূমির মতন দাঁড় করেন তারপরে ধীরে 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 সেটা আরও মানে ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে চলেছে ক্রমশ গভীর হয়ে চলেছে তার বহুমুখী কর্মধারা ভাবধারা আচ্ছা বাকি পনেরো জন একে এগিয়ে নিয়ে গেছেন স্বামীজি যে অবস্থায় রেখে দিয়ে গেছিলেন এবং এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ সবাই মহান কিন্তু তাদের মধ্যেও স্বামীজির পরেই যার নাম করতে হয় তিনি হচ্ছেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দজি রাজা মহারাজজি তাকে তো আমরা রাজা মহারাজ বলি আবার শুধু মহারাজ বললো স্বামী ব্রহ্মানন্দজিকেই বোঝায় যেমন শুধু স্বামীজি বললে স্বামী বিবেকানন্দকেই বোঝায় তা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ বলে একটি বই সংকলন করেছিলেন এই বইটির বাংলাতে যখন বেরিয়েছিল তখন শারদানন্দ যে একটা ভূমিকা লিখেছিলেন তা বর্তমান যে বাংলা বইটা আছে তার মধ্যে এই ভূমিকাটা আছে কিনা আমি খুঁজে পাইনি কিন্তু এটার ইংরেজি যে মানে ইংরেজিতে লেখা যে স্বামী শারদানন্দ যে ভূমিকা সেখান থেকে একটু পড়ছে ইংরেজিটা পড়ছি তাতে অন্তত মানেটা বুঝতে পারবো হয়তো বাংলাটারই ইংরেজি যদ্দূর মনে হয় কিন্তু আমি বাংলাটা পাইনি পড়ছি এটা দি প্রেজেন্ট ব্রোশিয়ার অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ স্বামী ব্রহ্মানন্দ সংকলিত দি প্রেজেন্ট ব্রোশিয়ার ইজ ফ্রম দি পেন অফ ওয়ান হু ওয়াজ রিগার্ডেড বাই দি মাস্টার অ্যাজ নেক্সট টু স্বামী বিবেকানন্দ ইন হিজ ক্যাপাসিটি ফর রিয়েলাইজিং স্পিরিচুয়াল আইডিয়াস এই যে পুস্তিকাটি আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করছি এটা এমন একজন মানুষের কলম থেকে বেরিয়েছে অর্থাৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের কলম থেকে বেরিয়েছে যাকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে গেছেন হু ওয়াজ রিগার্ডেড বাই দি মাস্টার যাকে শ্রীরামকৃষ্ণ মনে করতেন অ্যাজ নেক্সট টু স্বামী বিবেকানন্দ স্বামীজির পরেই যাকে স্থান দিয়েছেন সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে কী ক্ষেত্রে ইন হিজ ক্যাপাসিটি ফর রিয়েলাইজিং স্পিরিচুয়াল আইডিয়াস আধ্যাত্মিক ভাবধারার উপলব্ধির ক্ষেত্রে যাকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামীজির ঠিক পরেই স্থান দিয়েছেন সেই স্বামী ব্রহ্মানন্দের কলম থেকে এই পুস্তিকাটি বেরিয়েছে অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতেও শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিটা এটা তো সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে তিনিও স্বামী স্বামীজির পরেই তাকে আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সব থেকে উঁচু স্থান দিয়েছে যদিও স্বামীজি সবাইকেই বড় দেখতেন স্বামীজি বলছেন আধ্যাত্মিকতায় আমার চেয়েও বড় স্বামীজি বলেছে বিনয় করে স্বামীজি সব দিক থেকে এক নম্বর স্বামীজি ওটা বললো ঠাকুরের কথাটাই আমরা ধরছি ঠাকুর বলছেন ঠিক ঠাকুর মা স্বামীজির পরেই যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ তো স্বামীজি ব্রহ্মানন্দ যেমন চিঠি লিখতেন অভিন্ন হৃদয় এসু লিখতেন অন্যদেরকে লিখতেন না চিরকাল এই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু হিসাবে রেখেছেন এবং উভয় উভয়কে এই অভিন্ন হৃদয় বন্ধু হিসাবে বরণ করেছেন উভয় উভয়ের সংস্পর্শে এসছেন কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের জীবনে আসার আগে অন্য সব গুরু ভাইয়ের ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ কেন্দ্রিক প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন তারপর শ্রীরামকৃষ্ণের সূত্রে তারা সবাইকে পরিচিত হয়েছেন ভালোবেসেছেন কিন্তু এই রাজা মহারাজ আর স্বামীজির ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাওয়ার আগে ছ বছর রাত ছ বছর তারা 
শ্রীরামকৃষ্ণ কাছে যাওয়ার ছ বছর আগের থেকে তারা পরস্পরের কাছে এসেছেন নদিনের বড় ছিলেন স্বামীজি আর এদের জন্মতিথিগুলো একটু মনে রাখার সুবিধা হবে স্বামীজির জন্মতিথির সঙ্গে মায়ের জন্মতিথির তো অনেকটা মানে সাদৃশ্য আছে আবার রাজা মহারাজের জন্মতিথির সঙ্গে ঠাকুরের জন্মতিথির অনেক সাদৃশ্য আছে কীরকম আমরা তৃতীয় তো চান্দ্রমাস অনুযায়ী গণ গণনা করি মায়ের তিথি হচ্ছে জন্মতিথি হচ্ছে চান্দ্রমাস অগ্রহাণের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি মায়ের আর স্বামীজির কী হচ্ছে চান্দ্রমাস পৌষের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি একটা মিল আছে এক মাসের তফাত আচ্ছা আর মহারাজ বা রাজা মহারাজের জন্মতিথি হচ্ছে চান্দ্রমাস মাঘের শুক্লা দ্বিতীয়া আর ঠিক এক মাস পর চান্দ্রমাস ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া হচ্ছে ঠাকুরের জন্মতিথি আমরা স্বামীজি আর রাজা মহারাজের ক্ষেত্রে দেখি স্বামীজিকে ঠাকুর ডেকে এনেছিলেন সেই সপ্তর্ষির ঘটনা ছিল ঠাকুর নিজেই বর্ণনা করেছেন এবং অপেক্ষা করেছেন সপ্তর্ষি মণ্ডলে চলে গেলেন স্বামী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে এমন একটা সমাধির পথে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেলাম যে যেখানে অখণ্ডের ঘর বলা হচ্ছে অখণ্ডের মানে অদ্বৈতের এলাকা আমি আমাদের নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী যা বলছি সেখানে দেবদেবীরা পর্যন্ত ঢুকতে ভয় পায় সেইখানে কোনো রূপ সাধারণত থাকে না শুধু অখণ্ড সমরস ও চৈতন্যের জায়গা কোনো নাম রূপ থাকে না অখণ্ডের ঘর সেই জন্য অখণ্ড কিন্তু কি তিনি দেখছেন যে সেখানে সাতজন খণ্ডবর্তী আছেন মানে সেখানে খাটজন দেহধারী ঋষি বসে আছেন সপ্তর্ষি তারা এত ক্ষমতাশীল যে ওই অখণ্ডের ঘরেও তারা নিজেদের রূপকে বজায় রেখেছেন ইচ্ছা প্রধান সেই রূপ হয়তো তারা পাল্টাতে পারে কিন্তু রেখে তারা সব ধ্যানস্থ সমাধিস্থ স্বামী ঠাকুর বলছেন যে অবাক হয়ে এদের মহিমার কথা ভাবছি এমন সময় ওই যে চারপাশে সমরস জ্যোতি অখণ্ড চৈতন্য সেই চৈতন্যের একটা অংশ আবার রূপ ধারণ করল রূপ ধারণ করে একটি ছোট্ট অনিন্দ সুন্দর বালকের শিশুর ইয়ে ধরল আর কি ফর্ম রূপ ধরল গিয়ে ঠাকুর বলছেন অন্যতম সেই সপ্ত ঋষির অন্যতমের গলা জড়িয়ে ধরে বলল আমি যাচ্ছি তুমি তোমাকেও যেতে হবে পরে ঠাকুর বলে দিয়েছিলেন যে ওই শিশুটি হচ্ছেন তিনি আর ওই যে অন্যতম ঠাকুর বলছেন অন্যতম অন্যতম বলে ওয়ান অফ দি সেভেন ওয়ান সেভেন ঋষি সেরকম মনে হয় কিন্তু মা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে ঠাকুর নরেনকে বলেছিলেন সপ্ত ঋষির প্রধান অর্থাৎ প্রধান যে ঋষি ওই সাতজন ঋষির মধ্যে প্রধান যে ঋষি তিনি হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ তা ঠাকুর বালকরূপী শিশুরূপী ঠাকুর তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন আমি যাচ্ছি তুমি যেতে তোমাকেও যেতে হবে অর্থাৎ ঠাকুর নিজে তাকে আহ্বান করে এনেছেন এবং আঠারো বছর অপেক্ষা করেছেন যেদিন নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছে ওই ভুবনেশ্বরী দেবী প্রার্থনা করছেন বীরেশ্বর শিবের কাছে যেদিনকে জন্ম হয়েছে সেদিন ঠাকুর বুঝতে পেরেছিলেন ওই জীবনীতে আছে একটা জ্যোতির রেখা তিনি দেখলেন যদি আমরা এগুলো বিশ্বাস করি ভক্তের দৃষ্টিতে দেখলে এগুলো আমরা সব বিশ্বাস করি আর যারা যুক্তিবাদী চিন্তাশীল তারা এগুলো বিশ্বাস নাও করতে পারেন বিশ্বাস না করলেও অনেক কিছু মহনীয় আদর্শের খোরাক এই ঠাকুর মা স্বামীজি রাজা মহারাজ এদের জীবনের মধ্যে আছে যেগুলো পেলেই আমাদের জীবন ধন্য হয়ে যায় আবার যারা আমরা বিশ্বাস করি তারা এগুলো বিশ্বাস করলেই শুধু হবে না ওই যে মোহনীয় আদর্শ যেগুলো বললাম সেই আদর্শগুলো জীবনে যদি রূপায়িত করতে পারি অনুসরণ করতে পারি তবেই আমাদের জীবনে এদেরকে শ্রদ্ধা করা ভালোবাসার করার একটু সার্থকতা আসবে তা যাই হোক তো ঠাকুর বললেন হাত তালি দে ওই আমার লোক এসে গেছে একটা জ্যোতি রেখা বারাণসীর থেকে যেদিনকে ঠাকুর স্বামীজি জন্মাচ্ছেন কলকাতা পর্যন্ত তার মানে তিনি জানতেন কে আসছে আঠেরো বছর অপেক্ষা করেছে তারপর যখন প্রথম দেখা হয়েছে দক্ষিণেশ্বরে রাজা মহারাজি পরে স্বামীজি এসছে দক্ষিণেশ্বরে তার আগে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে দেখা হয়েছিল কেউ কেউ বলে আবার যে সুরেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে দেখাটা আগে হয়নি পরে হয়েছে কথা মৃত্যু তো অন্তত তাই মনে হয় ঠাকুরকে যখন স্বামীজিকে যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে পরিশিষ্টে আছে যে প্রথম দেখা কবে স্বামীজি বলছেন দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দেখা এটা বলছেন তো যাই হোক তা সেই জন্য অত পরিচিতের মতন ব্যবহার করলেন প্রথম যখন দেখা হলো এতদিন পরে আসতে হয় যেদিনকে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে দেখা আড়ালে প্রথমে তো গান গাইতে বললেন গান গাইলেন ঠাকুর ওটা বর্ণনাটা ঠাকুরের দিক থেকেও আছে স্বামীজির দিক থেকেও আছে প্রথমে এমন বলেন যে দেখে অবাক হয়ে গেলাম ঠাকুরই লক্ষ্য করছেন 
যে কলকাতা বিষয় লোকের আবার সেখানে এইরকম আধার সম্ভব ছেলেটি যুবকটি আঠারো বছরের যুবক আঠারো থেকে একটু বেশি প্রায় উনিশ হতে যাচ্ছে কেন ডিসেম্বর মাস আঠেরোশো একাশি ডিসেম্বর মাসে এসছিলেন আর কিছুদিন পরে তো জন্মদিন প্রায় উনিশ ছুঁই ছুঁই বলে কলকাতায় বিষয় লোকের আবাস কলকাতায় এরকম সত্যগুণী লোক সম্ভব মনটা যেন ভেতরের দিকে ঢুকে আছে বাইরের চোখটা ফাঁসা ভাষা চোখ কিচ্ছু দেখছে না পোশাকের দিকে খেয়াল নেই বসতে বললাম ওই গঙ্গা জলের জ্বালার জ্বালার কাছে বস বসলো ঠাকুর পরবর্তীকালে অনেকবার বলতেন অর্থাৎ আমরা যেমন কেউ ভি ভিআইপি আসলে আমরা সব বলি যে উনি ওখানে এক জল খেলেন ওখানে বিশ্রাম করলেন ওখানে চা খেলেন এখানে কথা বললেন ঠাকুরের জীবনে যেন সব থেকে বড় ভি ভিআইপি হচ্ছেন অবশ্যই ঠাকুরের জীবনের অবতারের জীবনের সব থেকে বড় ভি ভিআইপি নরেন্দ্রনাথ সেই জন্য সব মনে আছে ওই গঙ্গা জলের জ্বালাটার কাছে বসলো পশ্চিমের দরজা দিয়ে ঢুকলো শরীরের দিকে পোশাকের দিকে কোনো মন নেই এত এরকম শুদ্ধ আধার আধুনিক কলকাতার বিষয় ভাবনার মধ্যে সম্ভব বিষয় লোকের আবাসভূমিতে সম্ভব গানের কথা জিজ্ঞেস করায় বলা হলো বলল যে বাংলা গান সে সবে মাত্র একটা দুটো শিখেছে তাহাই করিতে বলিলাম মনোচলন নিজে নিকেতনে গানটি গাইল একেবারে মন প্রাণ দিয়ে যেন ধ্যানস্থ হয়ে গাইল আর সামলাতে পারলাম না ঠাকুর বলছেন অন্য সঙ্গে যারা আছে ঠাকুর সেটা বলছে তারা কিন্তু সাধারণ তাদের এই জগতের দিকে দৃষ্টি কিন্তু এ অসাধারণ এ গেল হচ্ছে ঠাকুরের মানে ভার্সান আর নরেন্দ্রনাথের ভার্সান কি সেটাও শারদানন্দজিকে বলেছেন এটাও শারদানন্দজির কাছ থেকেই পাচ্ছি বলে গান তো গাইলা তারপর যে কাণ্ড করলেন উনি উনি আমাকে বারান্দায় নিয়ে এলেন এবং বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে দিলেন তাতে ওটা একটা একটা আলাদা ঘরের মতন হয়ে গেল কেননা পশ্চিম এই দিকটাতে মানে দক্ষিণ দিকটাতে ইয়ে গঙ্গার দিকটাতে ইয়ে আচ্ছা শীতের নবতের দিকটাতে শীত ছিল বলে ইয়ে দরমা দেওয়া ছিল কাজে ওটা একদম নির্জন একটা ঘরের মতন হয়ে গেল তখন খুব পরিচিতের মতন বলে এত দেরি করে আসতে হয় আমি কবে থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি যেন একদম কত পরিচিত হলে অবাক হয়ে যাচ্ছি তারপরে হাত জোর করে যা কাণ্ড করলেন হাত জোর করে বলছেন জানি প্রভু তুমি সেই নররূপী নারায়ণ জগতে এসেছ জীবের দুঃখ মোচন করার জন্য আমি তো অবাক কোথায় আমি শিমলার বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত আর আমাকে এসব দেবদেব দেবতার মতন বা যাই হোক সাধুর মতন প্রণাম করছেন তো খুব মাথাটা তো ঠিক নেই বোধ হয় ভাবলেন সেটা বলছেন না তো তারপর ঘরে নিয়ে গেলেন ঘরে যখন নিয়ে গেলেন তখন দেখলেন একদম নর্মাল একদম স্বাভাবিক তো নরেন্দ্রনাথ খুব মুশকিলে পড়লেন যে কি ব্যাপার স্বাভাবিক মনে হচ্ছে সকলের সঙ্গে কত সুন্দর কথা বলছেন ওখানে দাঁড়িয়ে বললাম ওখানে বারান্দাতে দাঁড়িয়ে সব মিষ্টি টিষ্টি সব খাওয়ালেন বন্ধু বান্ধবদের কথা বলেন আবার পরে খাবে তুমি খাও বলো সব খাওয়ালেন খাইয়া হাত জোর করে হাত ধরে বলবো আবার আসবে বলো আবার আসবে বলো আবার আসবে বলো শিগগিরি বলো আবার আসবে করে কথা আদায় করলেন তিনি ঠিক বুঝেছেন এই কথা আদায় না করলে এই ছেলেকে বাধা যাবে না কেননা সে হয়তো আবার চলে আসতেই না কিন্তু সত্যকে মানে সারা জীবন ধরে সত্যকে মানবে পরবর্তীকালে ইনি বলবেন ঠাকুর তো বলতেন সত্যের জন্য কলি সত্য কথাই কলির তপস্যা পরবর্তীকালে তার এই উপযুক্ত শিষ্য তার সত্যনিষ্ঠাকে ঠাকুর খুব শ্রদ্ধা করতেন মাঝে মাঝে যা বলতেন বিশ্বাস করতেন যদিও নরেন্দ্রনাথ ইচ্ছা করে মিথ্যা কথা বলতেন না কিন্তু কিছু কিছু ভুল বলেছেন অপরিণিত অপরিণত বয়স হওয়ার জন্য সেগুলোকে সত্য বলে মেনেছেন তিনি সব কাহিনী আছে বলার সুযোগ নেই কেন জানতে যে নরেন সত্য ছাড়া মিথ্যে পারে না সেই জন্য সত্য কুড়িয়ে ছাড়লেন আবার আসবে বলো আবার আসবে বলো আবার আসবে বলো ওই সত্য দিয়ে বাঁধলেন বলি পরে এলেন না হলে তার কোনো দিন আসতেন না কেননা খুব মিশ্র মনোভাব হয়েছিল প্রতিদিন তারপর গিয়ে দেখলেন যে সব ঠিক ঠিক কথা বলছে তো পাগল বলে মনে হচ্ছে না সরলভাবে সব তখন তিনি সেই প্রশ্নটি করলেন যেটা সকলকে করেছেন কেউ উত্তর দিতে পারেননি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি একটু ঘুরিয়ে উত্তর দিয়েছে সরাসরি উত্তর দেননি তোমার দেখছি যোগীর চোখ তুমি ধ্যান করো ইত্যাদি তো সেই কথাটি জিজ্ঞেস করে আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন বলে অবশ্যই দেখেছি তোমাদেরও দেখাতে পারি যেমন তোমাদের দেখছি তার থেকে বেশি স্পষ্ট এভাবে প্রথম সাক্ষাৎ তো আমরা জানি সব এটা বলার তারপরে নরেন্দ্রনাথ কনফ্লিক্টে পড়ে গেলেন যে এর আগে যা বলেছে তাতে সুস্থ শরীরের সুস্থ প্রকৃতির মনে হয় না আবার এখন যা বলছেন সরাসরি একদম তাতে সে মিথ্যা কথা বলছে তো মনে হয় না সত্যি করে তখন কি করে মনো মেনিয়া কর ধনবাদ বলে চলে গেলেন কিন্তু কথা দিয়েছিলেন বলে দ্বিতীয়বার এলেন যে নরেন্দ্রের সঙ্গে রাখালের তফাতটা হচ্ছে কি 
তিনি জানেন পরিষ্কার যে কে এসেছে সেই মুহূর্তেই জানেন আগের থেকেই জানেন কেন এসেছে পরের দিন তাকে ওই নির্বিকল্প সমাধিতে তুলে দিতে গেলেন স্পর্শ করে কেন নির্বিকল্প সমাধিতে ছিল ধ্যানস্থ ছিল সরিয়ে দিতে গেলেন কিন্তু নরেন্দ্রনাথ এখনও সময় লাগবে এখানে শরীর ধারণ করলে একটা সীমাবদ্ধতাকে গ্রহণ করে নিতে হয় কাজে এখনও নরেন্দ্রনাথ ওই পর্যায়ে ওঠেনি তিনি ভাবলেন মৃত্যু ছুঁয়ে দিলেন নরেন্দ্রনাথের কাছে সারা জগৎ তোলপার হয়ে গেল যে আমার যে মা বাবা আছে তুমি কি করলো ওটা ভাবলেন নরেন্দ্রনাথ ভাবলেন মারা গেছেন তখন আবার স্পর্শ করলেন আবার নর্মাল হয়ে গেল আমরা হলো পায়ে পড়ে যেতাম যে বাবা এত কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তো সেরকম নয় নরেন্দ্রনাথ ভাবতে শুরু করে যে হরি বাবা এ তো সাধারণ লোক নয় অর্ধনবাদ ভেবেছিলাম অর্ধনবাদ হলেও অতি শক্তিশালী অর্ধনবাদ ঠিক তো বলা যাবে না এটা কি হিপনোটিজম হিপনোটিজম তো হবে না আমি তো দুর্বল চরিত্রের নই বরঞ্চ আমার সকলের চারপাশে আমার মতন যাদের সঙ্গে মিশে তাদের থেকে অনেকের থেকে সকলের থেকে আমার মানসিক বল বেশি কাজী এটা তো হবে না বলছেন যে জন্ম শুরুর থেকে মানে জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত সব কিছুর একটা আমি আমার যুক্তি মতন একটা মীমাংসা না করে কখনো থাকিনি কিন্তু এইবারই প্রথম আমার যুক্তি বুদ্ধি অভিজ্ঞতা দিয়ে এটার এই ব্যাপারটার কোনো মীমাংসা করতে পারছি না শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনো মীমাংসায় আসতে পারছি না প্রথম দিন যে ব্যবহার করলেন আবার নর্মাল ব্যবহার আজকে যে ব্যবহার করলেন যে মুহূর্তের মধ্যে জগৎটাকে পাল্টে দিলেন আবার মুহূর্তের মধ্যে আবার জগৎটাকে ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনলেন কোনো ব্যাখ্যা পাচ্ছি না আবার তৃতীয় দিন এলেন তৃতীয় দিন খুব সতর্ক আছেন এবার আর কোনো কায়দা করতে দেবো না কিন্তু ঠাকুর তো ওকে আগে আগে বুঝে যাচ্ছেন মানে নরেন নিজেকে যতটা জানতেন বা বুঝতেন চিরকাল ঠাকুর তাকে তার থেকে বেশি জেনেছেন এবং পরবর্তী আর কিছুদিনের মধ্যে নরেন বুঝবেন সেটা যে আমি যা জানি আমার চোখ যা দেখতে পায় তার থেকে তিনি অনেক বেশি দেখেন ভবিষ্যৎ এবং আমার অন্তরের জিনিস তো এবার খুব সতর্ক আছেন তৃতীয়বার যদু মল্লিকের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আর সুযোগই দিলেন না ওই মাঝের একটা স্তরও ডাকতে দিলেন চট করে তাকে সেই নির্বিকল্প ভূমিতে শুনে দিলেন কেন দিলেন অঙ্ক মিলি নেওয়ার জন্য তিনি যাকে আহ্বান করেছেন তিনি কি এসেছেন যাকে বলেছিলেন আমি যাচ্ছি তোমাকেও যেতে হবে তিনি কি এসেছেন সেটা মিলিয়ে নিলেন হ্যাঁ সব জেনে গেলেন সে কে কেন এসেছে কতদিন থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি সব জেনে নিলেন তাতেই তিনি জানলেন যে নরেন হচ্ছে অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের ধ্যান সিদ্ধ এবং যেদিন সে নিজের স্বরূপ জানতে পারবে সেদিনই শরীর ত্যাগ করবে সেটাও হয়েছিল যদি আরেকটা বিবেকানন্দ থাকতো তাহলে বুঝতে পারত এই বিবেকানন্দ কি করে গেছে বাবুরাম মহারাজ ওভার ইয়ার করেছিলেন তাতে বুকটা কেঁপে উঠেছিল যে বাবা এবং সত্যি সত্যি সেদিনকে শরীর ত্যাগ তো এইভাবে নরেনের সঙ্গে নরেনকে তিনি এভাবে আনিয়েছিলেন আর রাখালের ব্যাপারটা কি রাখালের ব্যাপারে কিন্তু তিনি মায়ের কাছে প্রার্থনা করে মায়ের প্রতি স্মরণগত ছিলেন প্রার্থনা করেছিলেন কি যে বিষয় লোকের সঙ্গে কথা বলে আমার জীব জ্বলে গেল বা আমার ইচ্ছা করে একটা শুদ্ধ সত্য ছেলে যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে একটা ছেলে যে আমারই মতো এই যে আমারই মতো কথাটা না পরে বলবো তা কিন্তু মায়ের উপরই ভরসা মা যাকে পাঠাবেন এর কিছু এরপরে রাখাল আসার কিছুদিন আগে মা তার কোলে একটা শিশুকে বসিয়ে দিল এই তোমার ছেলে ঠাকুর তো চমকে উঠলেন আমি সন্ন্যাসী আমার ছেলে একটু আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন তখন মা হেসে বললেন ঠাকুর আতঙ্কিত হয়েছে তো ভয় পেয়ে গেছেন যে আবার সংসার পথে ঢুকতে হবে নাকি বলে না সাধারণ সংসারিভাবে ছেলে নয় ত্যাগী মানুষ পুত্র ইংরেজিতে আমাদের জীবনী গ্রন্থগুলোতে বলা হচ্ছে স্পিরিচুয়াল সান আধ্যাত্মিক পুত্র তো এইভাবে এবার আমরা একটু শৈশবে চলে যাই দুজনের শৈশব তো একই সঙ্গে বয়ে চলেছে নদিনের মাত্র ছোট বড় তা স্বামীজিটা তো জানি সিমলায় জন্ম সুদর্শন স্বাস্থ্যবান দুরন্ত সব ব্যাপারে সহজাত নেতৃত্ব শক্তি নেতৃত্ব সহজাত নেতৃত্ব দেখা যাচ্ছে ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলায় নেতা গল্প বলার নেতা দুষ্টুমিতে নেতা সব বেলায় পড়াশোনা তার কাছে জল ভাত একবারে জল ভাত পরীক্ষাটাও ওকে গুরুত্ব দেয় না কিন্তু অধ্যয়নের বিষয়বস্তু সে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করে নেয় এবং গভীরে প্রবেশ করে আর খেলা তো খেলাধুলা তো করে তার মধ্যে একটা প্রিয় খেলা আছে ধ্যান ধ্যান খেলা এসব ঘটনা আমরা জানি আর রাজা মহারাজজি কোথায় জন্মেছেন শিকড়া কুলিন গ্রাম ওই বসিরাট সংলগ্ন শিকলা গুলো ধনী পরিবারে জন্ম উভয়ই সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম ধনী পরিবার আনন্দমন ঘোষ জমিদার তিনি হচ্ছেন আবার হুগলির আকনার বিখ্যাত জমিদারদের বংশধর এবং তিনিও 
ইনি যেমন স্বাস্থ্যবান ইনিও তেমন স্বাস্থ্যবান সহজাত মেধ নেতৃত্ব শক্তি তারও তারও মধ্যে স্বামীজি মেধাবী তিনিও ছোটবেলায় মেধাবী এবং কুস্তিতে ব্যায়ামে খেলায় তিনি এক রকম এক নম্বর সব কিছুতে এক নম্বর আবার এই খেলাধুলার মধ্যে আমি প্রভানন্দজি যে ব্রহ্মানন্দ চরিত সেটা দেখছি ছোটবেলায় তিনি ধ্যান ধ্যান খেলা তারও প্রিয় ছিল এবং তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন স্বামীজির মতন ওইরকম চমকপ্রদ ঘটনা হয়তো তার জীবনে ঘটেনি সাপ এসেছে তিনি টের পাচ্ছেন না কিন্তু তিনি এক মনে ধ্যান করতেন আরেকটা কি হচ্ছে শ্যামা সঙ্গীত গাইতে ভালোবাসতেন এবং সকলের সমবেতভাবে শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন আবার উল্টো দিকে যেটা তার স্বরূপ পরে দেব সময় সময় সঙ্গীতের গোমিরানজির বক্তমালিকা থেকে পড়ছি সঙ্গীতে তার অসাধারণ প্রীতি ছিল সময় সময় সঙ্গীত সঙ্গীদের লইয়া গ্রামের বাহিরে এক নিভৃত স্থানে মিলিত কণ্ঠে শ্যামা সঙ্গীত গাইতে গাইতে এত তন্ময় হয়ে যেতেন যে দেশ কালের জ্ঞান লোক পেত কাহারও মুখে নতুন শ্যামা সঙ্গীত শুনিলে তিনি তাহা শিখিয়া লইতেন এবং বৈষ্ণব ভিকারের মুখে বৃন্দাবনের মুরলীধর রাখাল রাজের গান শুনিয়া আত্মহারা হইতেন আমরা তো জানি ওখান থেকেই তার আগমন তা তিনি এই সঙ্গীত সঙ্গীত প্রীতি ছিল গানও গাইতে পারতেন আর নরেন তো একজন সঙ্গীতে মানে রাজা একেবারে শিক্ষিত সঙ্গীত সেরকম এত শিক্ষিত সঙ্গীত ছিলেন না কিন্তু সঙ্গীতের খুব বড় সমাজদার ছিলেন তার প্রমাণ আছে নানা রকম যেমন অম্বিকানন্দজি মহারাজ পরবর্তী বলেছেন যে তিনি শঙ্কর আগেছেন রাজা মাঝি বলছেন বাহ বিহাগটা তো খুব ভালো গাইলে তিনি চমকে গেলেন আমি তো শঙ্কর আগেছিলাম পরে দেখলেন শঙ্কর আর বিহাগ কাছাকাছি একটা পর্দার একটু ব্যবহারটা ভুল হওয়াতে সত্যি সত্যি তার গানটা বেশি বিহাগি হয়ে গেছিল আর আরেকটি ঘটনা এই যে সঙ্গীতের সমস্তার বড় বড় সঙ্গীত শিল্পীরা তাকে এসে গান উচ্চাঙ্গ ভোকাল সঙ্গীত কণ্ঠসঙ্গীত বা উচ্চাঙ্গ যন্ত্র সঙ্গীত শোনাতেন এবং সমজদার ছিলেন যে বোঝা যেত সমজদার বোঝা যেত বিশেষ জায়গায় তিনি সেটা প্রকাশ করতেন যে এবং তাকে তার তাকে সঙ্গীত পরিবেশন করে সঙ্গীত করে আনন্দ পেত যেন তারা বুঝতে অনুভব করতেন পরিষ্কার বোঝা যেত তিনি সঙ্গীতটাকে বুঝতে পারছেন স্বামীজি তো ছিলেনই শিক্ষিত সঙ্গীত একটা একটা সুন্দর ঘটনা এই সূত্রেই বলে নিচ্ছি যে তিনি ঢাকায় গেছেন একবার এটা আছে চেতনানন্দজির ওই প্রাচীন সাধুদের কথা ওর মধ্যে আছে ধীরেশানন্দজির স্মৃতি কথার থেকে উনি ওখানে দিয়েছেন তা সেই ঢাকায় গেছেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ তো সমসাময়িক ছিলেন আপনারা জানেন বোধায় যে রবিশঙ্করজির বইয়ে আছে যে স্বামীজি তার সঙ্গে সংগত করেছিলেন কিন্তু লোকেশ সন্দীর কাছে আমি শুনেছি নরেন্দ্রপুরে যখন লোকেশ সন্দীজি ছিলেন তখন আলাউদ্দিন খাঁ গিয়েছিলেন তখন তিনি কিন্তু বলেছেন এবং এটাই আমার স্বাভাবিক বলে মনে আমাদের স্বাভাবিক বলে মনে হয় যে স্বামীজি উনি গান গেয়েছেন সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন স্বামীজি সংগত করেছেন আবার স্বামীজি গান গেয়েছেন উনি সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন এবং খুব উচ্চ কণ্ঠে প্রশংসা উচ্চভাবে প্রশংসা করেছেন করেছিলেন আলাউদ্দিন খাঁ স্বামীজির কণ্ঠসঙ্গী যে ওস্তাদের দৃষ্টিতে মানে সঙ্গীতজ্ঞ বলতে যা বোঝায় স্বামীজির কথা সেইভাবে তিনি উল্লেখ করে প্রশংসা করেছিলেন এই যে ঘটনা বলছি আলাউদ্দিন খাঁ ঢাকা আশ্রমে এসে এসেছেন এসে তাকে একদিন বিকেলবেলায় শরৎ পরিবেশন করে শোনাচ্ছেন তাই তিনি একদম ধ্যানস্থ হয়ে শরৎ শুনছেন তো কোন রাগটা বাজিয়েছেন সেটা উল্লেখ নেই একটি রাগ বাজিয়েছেন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে মহারাষ্ট্র ধ্যানস্থ তিনি যিনি পরিবেশন করছেন তারও ভাল লাগে এরকম শ্রোতা পেলে তিনি প্রাণ খুলে পরিবেশন করে শেষ করেছেন একটা রাগ যে মহারাজ এবার কি বাজাবো মানে কোন রাগটা বাজাবো মহারাজ বললেন বিলাবল বাজান যেই বলা একেবারে আলাউদ্দিন খাঁ একদম মুগ্ধ যে মহারাজ এই যে রাগ বাজালাম তারপরে এই পরিবেশে এই সময়ে রাগের ক্ষেত্রে হচ্ছে সময়টা একটা ফ্যাক্টর কোন দিনের কোন সময়টা আপনি পরিবেশন করছেন এই সময়ে বিলাবল রাগ গাইতে বলা আপনার মতন সমজদার লোকের পক্ষে সম্ভব উনি একদম পায়ে মাথা রেখে প্রণাম শুধু করলেন না যে আনন্দে আনন্দে তার চোখ দিয়ে জলও বেরোলো মানে ক্রন্দন করতে লাগলো কারণ আনন্দ কোনো দুঃখের কারণ না যে এরকম একটা সঙ্গীত অলৌকিক সমজদার প্রায় সম্ভব যে উনি আশা করেননি ওনার নিশ্চয়ই খুব স্বার্থকতা বোধ হচ্ছিল তো এগুলো সব অদ্ভুত সব মানুষকে এনেছিলেন আর কি যাজ্ঞে তা এরকমভাবে ছোটবেলার থেকে বড় ছিলাম আমরা ছোটবেলায় ছিলাম 
দুজনের ছোটবেলা থেকে কিন্তু ভালো মিল দেখুন দুজনেই স্বাস্থ্যবান দুজনেই ফলবান খেলাধুলা দুজনেই আবার অন্তর্মুখ হয়ে যেতে পারেন যে কোনো সময় আবার দুজনেরই সহজাত নেতৃত্ব শক্তি এবং দুজনেই কিন্তু মেধাবী খুব ভালো রেজাল্ট করতেন ফার্স্ট হতেন প্রথম রাজা মারি স্বামী যেতে হতেন বারো বছর বয়সে করাকাল কলকাতা এলেন এসে কোথায় উঠলেন বিমাতার বাড়ি বিমাতা মানে হেমা এখানে বলতে হয় পাঁচ বছর বয়সে তার যে গর্ভধারিণী রাখাল রাজা মহারাজজি তিনি তার দেহান্ত হয় আনন্দভবন ছোট বাচ্চাকে কে দেখবে বিবাহ করলেন এই যে হেমাঙ্গিনী দেবী এলেন একেবারে নিজের মা মায়ের অভাব ভুলিয়ে দিলেন কাজেই হেমাঙ্গিনী দেবীর যে পিতৃ বা পিতার বাড়ি মানে আনন্দভবনের যে মানে মামাবাড়িতে থেকে নতুন মামাবাড়ি যদি আপন গর্ভদায়ী নয় কিন্তু একেবারে আপন মায়ের মতন সেখানে থেকে পড়াশোনা করবেন কলকাতায় ভর্তি হলেন ট্রেনিং একাডেমিতে আর একটা ব্যায়ামশালাতে কুস্তি করার জন্য ভর্তি মানে ব্যায়াম এবং কুস্তি এসব করার জন্য সেখানে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ বারো বছর বয়সে এসেছেন আঠেরোশো পঁচাত্তর এখন থেকে শুরু করে উনিশশো দুই খ্রিস্টাব্দে চৌঠা জুলাই পর্যন্ত উভয়ে অভিন্ন হৃদয় হয়ে থাকবেন উভয়ের কোনো হৃদয়ের বিচ্ছেদ নেই কখনো কখনো একটু দূরত্বের বিচ্ছেদ হয়েছে পরিব্রাজক জীবন সাধন জীবনে একেবারে এই যে দুজনকে ঠাকুর ঠাকুর আসেননি তখনও তাদের জীবনে কিন্তু দুজনে একেবারে এক সূত্রে গেথে গেলেন উভয় একসঙ্গে একটু ওই কুস্তি লড়তেন রাজা মাঝি একটু নিচে ক্লাসে পড়তেন কিন্তু এক স্কুলে পড়তেন না কিন্তু এক ব্যায়ামের আখড়াতে ব্যায়াম করতেন দুজনে একসঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজে যেতেন ব্রাহ্ম বক্তাদের বিশেষ করে কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা শুনতেন তারপরে আঠেরোশো একাশির প্রথম দিকে ব্রাহ্ম সমাজে অঙ্গীকার করতে নাম লেখান অঙ্গীকার করতে নাম লেখানো মানে ওই মান থেকে বলতে হবে যে আমরা সাকার মানি না ইত্যাদি মানি না এটা মানলেন কিন্তু পরে দেখব শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যখন আসবে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন যে রাখালের হচ্ছে সাকারের ঘর নরেন হচ্ছে নিরাকার ঘর যার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাওয়ার পরে রাখাল মহারাজের কোনো অসুবিধা হয়নি কালী কে প্রণাম করা রাধাকান্ত তো স্বামীজির একটু অসুবিধা স্বামীজি একটু প্রথম প্রথমে একটু রেজিস্ট করে যায় তারপর তো সব কিছুই হয়ে গেছে তা দুজনের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রাবল্য খুব বেশি ক্রমশ তাদের ধর্মের দিকে মতি বেশি করে যে দুজনেই ছোটবেলা থেকেই ধর্ম পড়ায় রাজা মহারাজ এবং স্বামীজি কিন্তু এই সময় তো আরও বেশি করে ধর্মভাব যাচ্ছে স্বামীজি কিন্তু পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে কোনোদিনও পড়াশোনাকে নেগলেক্ট করেননি কিন্তু রাজা মহারাজজির আর পড়াশোনার থেকে মন নেই পড়াশোনার খুব ক্ষতি হচ্ছে এসব দেখে সাধারণত সংসারের মানুষ যা করে থাকে বলে যে ধর্মের দিকে মন গেছে সংসারের দিকে টানতে হবে সংসারের দিকে টানার একমাত্র উপায় হচ্ছে বিবাহ এবং বিবাহ দিলেন কিন্তু কি করা যাবে অবতারের লীলা সঙ্গীত জন্মে জন্মে যারা অবতারের লীলা সঙ্গীত দুজনকে যে ঠাকুর বলেছেন ঈশ্বর কোটি ঠাকুর সবাইকে ঈশ্বর কোটি বলেননি ছজনকে বলেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছে গৃহী পার্শ একজন দুজন গৃহী পার্ষদ আছে কিন্তু সন্ন্যাসী পার্ষদদের মধ্যে যাদেরকে ঈশ্বর কোটি বলেছেন তার মধ্যে নরেন্দ্রনাথ আছেন রাজা মহারাজজি আছেন এবং এদের সম্বন্ধে বলেছেন হোমা পাখি সেগুলো আপনারা জানেন কাল্পনিক পাখি যোগবাশিষ্টতে এই হোমা পাখির কথা আছে বমন পক্ষী সব বলা হয়েছে একটা কল্পনা কিন্তু অদ্ভুত কল্পনা ঈশ্বর তন্ময়তা এবং বৈরাগ্যর একটা অদ্ভুত কল্পনা যে কি এক রকমের আকাশ আকাশ বিহগা আকাশ বিহগা আকাশচারী পাখি তারা সবসময় আকাশে থাকে কখনো কোনো দিনও পৃথিবীতে নামে না পৃথিবীর স্পর্শ তারা কখনো পৃথিবীর মাটিকে কখনো স্পর্শ করেনি সেখানে ডিম পারে সেই ডিমগুলো মাটিতে পড়তে পড়তে পড়ার আগেই তাদের শাবক হয় আবার তারা চলে যায় মাটি পৃথিবীর পৃথিবীর এই ধুলা ধূসরিত ভূখণ্ড এর প্রতি যেন তাদের বিশেষ মানে ইয়ে আতঙ্ক এই বিষয়ে অর্থাৎ বৈরাগ্যের একটা দীপ্ত রূপ যেমন সুখদেব শোনা যায় মাতৃগর্ভ থেকে বেরোতেই যাচ্ছিলেন না বেরেই বনের দিকে ছুটে গেলেন তো সেরকম এরা হচ্ছে সেই সুখদেব সদৃশ হোমা পাখি ঠাকুর দুজনকেই বলেছেন কিন্তু পিতা আত্মীয় স্বজন পিতা বিশ্বাস করে এরা ভাবলেন যে কি বিবাহ দিতে হবে সংসারের মারতে হবে সেই জন্য বিবাহ হলো বিবাহের সম্বন্ধ কি হলো কন্যগড়ের মন মনোভন মিত্রের বোন বিশ্বেশ্বরী দেবী এগারো বছর বয়স তার সঙ্গে আঠেরো বছরের রাখাল চন্দ্র ঘোষের বিবাহ হলো এবং মনোহন মিত্র খুব ঠাকুরের কৃপা প্রাপ্ত এবং ভক্ত মনোহনের মা শ্যামা সুন্দরী দেবী ভক্ত তা এইটা হলো হচ্ছে আঠেরোশো একাশির মধ্যভাগে মধ্যভাগ মানে জুন জুলাই মাস এবং বিবাহের কিছুদিন পরেই ঠাকুরন্ত পান প্রান্ত এরা নতুন জামাইকে আমাদের দেবতার চরণে নিয়ে যাব না শ্রীরামকৃষ্ণই তাদের প্রাণের দেবতা তাকে তো দেখাতে হবে কাজেই 
পূর্ণগর থেকে তারা একদিন নৌকো করে রওনা হলেন রাখালকে নিয়ে যে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসবেন ঠিক সেই সময় ওরা এসে পৌঁছোয় নি সেই সময় ঠাকুরের একটা অদ্ভুত দর্শন হলো গঙ্গা যেন যমুনা হয়ে গেছে এবং সেখানে কালিন্দি ফুল্ল কমলে আমরা যে প্রণাম মন্ত্র করি রাজা মহার যে সম্বন্ধে শারদা নিলা ফুল্ল মাধব এনো ক্রীড়া রথ হ্যাঁ সেখানে একটা প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুল সেই পদ্ম ফুলের উপরে মাধব এনো ক্রীড়া রথ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এক শোক শখা বৃন্দাবনের শখা তারা দুজনে হাত ধরাতরি করে নৃত্য করছেন অপূর্ব শোভা তারা দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব চোখে দেখলেন এই দর্শনটা পেলেন দর্শনটা একটু পরে স্তিমিত হয়ে গেল আর একটু পরেই ঢুকলেন রাজা রাখাল মহারাজ রাখাল ঢুকলেন রাখাল চন্দ্র ঘোষ ঢুকলেন তিনি মন মন আছেন সম্ভবত শ্বশুর শাশুড়ি শ্যামা সুন্দরীও আছেন ঠাকুর দেখেই বুঝলেন যে একেই তো মা দেখালেন একেই তো কিছুদিন আগে তার আগে পঞ্চবটিতেও দেখেছিলেন তিনি জিজ্ঞেস করলেন কী নাম রাখাল সেই নাম অবাক তো এরপর থেকে আসতে শুরু করলেন আর নরেন্দ্রনাথ হলেন আঠারোশো একাশি ডিসেম্বরে অর্থাৎ রাজা মার্জি পাঁচ ছ মাস আগে এসেছেন এখন নরেন্দ্র এবং রাখাল সম্বন্ধে ঠাকুর কী বলছেন নরেন্দ্রকে বলছেন নরেন্দ্রকে আমি আত্মার স্বরূপ মনে করি মানে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক একটু তফাৎ দুজনের মধ্যে ভূমিকার তফাৎ কিন্তু দুজনেই ইনরেসপেন্সিবল শ্রীরামকৃষ্ণ লীলায় শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মস্থাপন ব্রতে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে নরেন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন ঠাকুর নরেনকে আমি আত্মার স্বরূপ আরও অনেক কথা বলেছেন সহস্র দল পদ্ম এত ছেলে আসছে এ কার মতো পদ্র মধ্যে জ্বালা মাছের মধ্যে রাঙা চক্ষু রুই নরেনকে দেখলে নরেন বেশি আসে না আসলে আমি বিউফল হই ভালোই করে এটা হতো যেমন দেবদেবীর কথা শুনে সমাধিস্থ হতো দূর থেকে নরেন আসছে অনেকদিন পর হয়তো ওই ন বলে সমাধিস্থ হয়ে যেত বাবুরাম মহারাজির অভিজ্ঞতা হয়েছিল প্রথম এসছেন যখন রামদয়ালবাবুর সঙ্গে রাজা মহারাজি ঠাকুরের ঘরে শুতেন সবসময় অন্যের বারান্দায় শুতে যে সারা রাত ধরে নরেন্দ্রনাথের জন্য ঠাকুরের কি ব্যাকুলতা বারবার ধরে সে রামদয়ালবাবু তুমি একটু খবর দিও তো সে কেন আসে না আমার বুকের ভেতরটা গামছা নিংড়ানোর মতন তাকে না দেখে হচ্ছে অথচ সে একটুও বোঝে না বাবুরাম মহারাজ অবাক হচ্ছেন দুটো কারণে সারা রাত ওই ভাব ঘুমোতে পারছেন না একটু পরপর এসে ধর ঘুম ভাঙাচ্ছে আবার চলে যাচ্ছে নরেনের জন্য ব্যাকুলত বাবুরাম মহাজ ভাবছেন যে একটা মানুষ আর একটা মানুষকে এত ভালোবাসতে পারে আর ভাবছেন কি যে মানুষটির জন্য ইনি এত ব্যাকুল সেই মানুষটি না জানি কত নিষ্ঠুর এর এই ভালোবাসা বুঝতে পারে না তারপর আবার পরে দেখেছিলেন যে নরেন এসছে বলে কি আনন্দ তা এরকম তার নরেনকে বলছেন আত্মার স্বরূপ মানে আমারই আরেকটা রূপ এরকম তিনিই যেন আত্মার স্বরূপ এইটাই সেই জন্য নরেনকে বোধ হয় সমীহ করতেন নরেনকে এত মর্যাদা দিতেন শারদানন্দজি মহারাজ লীলা প্রসঙ্গে একটা নরেন্দ্রনাথের উপরে কয়েকটা অধ্যায় লিখেছেন তো সেখানে একটা জায়গায় খুব সুন্দর কথা লিখছেন যে আমরা এ যাবৎ দেখেছি যে শিষ্য গুরুকে সম্মান করে সমীহ করে কিন্তু গুরুও যে শিষ্যকে সম্মান করে এতটা সম্মান দেখে বা সমীহ করে এটা আমরা দেখিনি ঠাকুর এতটা সম্মান করতেন ঠাকুরের ব্যবহারের মধ্যে একটা সম্মানের ভাব ছিল সমীহর ভাব ছিল নরেনের প্রতি ভালোবাসা তো আছেই নরেন কাউকে কেয়ার করে না ওটাই যেন একটা কি আমাকেই কেয়ার করে না গর্বের সঙ্গে বলছে কেন করতেন এরকম সমীহ তার কারণ স্বরূপটা দেখতেন স্বরূপটা দেখতে পেতেন আর রাজা মহার্জির সম্বন্ধে কি বলছেন রাজা মহার সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলছেন রাজা মহাজকে বলেছে আমার মতো এই আমার মতো কথাটা মানে এটা কি এটা পরে যদি পাই বলব আরেকটা কথা কতগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেছেন একই সঙ্গে দুটো কথা আপাত দৃষ্টিতে ইয়ে বলে মনে হয় পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয় একটু হাসিও পেতে পারে কি বলছেন বলছে রাখালের বালক ভাব এটা বলছেন আবার বলছেন রাখালের রাজবুদ্ধি আছে যার বালক ভাব তার আবার রাজবুদ্ধি আর বালক ভাব বলতে গিয়ে কি বলছেন রাখালের দোষ দৌড়তে দিন ওর ওর গাল টিপলে দুধ বেরোবে ঠোঁট টিপলে দুধ বেরোয় হ্যাঁ এরকম বলছেন আচ্ছা রাখাল মহারাজের যদি বালক হয় আর তার যদি গাল টিপলে দুধ বেরোয় তাহলে 
স্বামীজিরই বা গালটি বলে দুধ বেরোবে না কেন আর তুরিয়া নন্দজিরই বা গালটি বলে দুধ বেরোবে না কেন কারণ স্বামীজি মাত্র ন দিনের বড় আর তুরিয়া নন্দজি মাত্র আঠেরো দিনের বড় কিন্তু এগুলো হচ্ছে স্বরূপটা দেখে এবং উনি স্বরূপ দেখে বলছেন এবং এই বালক ভাব রাজা মহারাজের সঙ্গে চিরকাল ছিল পরবর্তীকালে বাবুরাম মহারাজজি বলছেন আমরা সবাই এই পাঁচ বছর বয়সী ব্রজ ব্রজ বালকে প্রেমে মুগ্ধ হয়ে আছি ওই বালক ভাবটি দেখে তারা সব মুগ্ত হয়ে যেত এবং বালক ভাবটা কোনো অস্বাভাবিক মনে হতো না খুব স্বাভাবিক বলে তার মনে হতো এবং ওই বালক ভাবের থেকে সুইচ ওভার করছেন একেবারে গুরু গম্ভীরভাবে তখন আপনি আর বালক ভাবটা দেখেছেন বলে তার সঙ্গে সফলতা করতে পারবেন না এরকম ঘটনা তার সঙ্গে সঙ্গে বলছে কি রাজবুদ্ধি আছে এই বালক ভাব এবং রাজবুদ্ধি এই দুটো একসঙ্গে দুটোই সত্য এবং আমরা দেখব এই দুটো যে ঠাকুর বলেছেন মানে ওর স্বরূপের মধ্যে এই বালক ভাব আবার রাজভাব এই দুটো মিলে আছে এবং দুটো মিলে থাকার কারণটা কি কারণটা হচ্ছে ব্রহ্মভাব রয়েছে এটা না থাকলে দুটো ভাবকে একসঙ্গে নেওয়া যায় না একজন রাজা সে মাঝে মাঝে বালকের মতন আচরণ করেন তারপরে সে যখন রাজ সিংহাসনে গিয়ে বসবেন কেউ তাকে মানবে বা তিনি যখন বালক ভাবের মতন করবেন সেটা কি তখন তার মধ্যে মানাবে সেটা তার কাছে একটা মনে হবে যেন অভিনয় করছেন কিন্তু ব্রহ্ম ভাব আছেন সেই জন্য একটা সুন্দর কবিতা আছে শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর সেটার মধ্যে রাজা মহারাজের বালক ভাব একদিন বলছেন শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে যে তুমি ঠাকুরের সম্বন্ধে কত ভালো সব লিখেছ স্বামীজির সম্বন্ধে তাহলে আমার সম্বন্ধে কিছু লিখবে না তখন শরৎ শরৎকুরতে বলছে হ্যাঁ মহারাজ আমি লিখতে শুরু করেছি এখনো পর্যন্ত শেষ হয়নি মানে কতটুকু লিখেছ বলো সেটা তখন তিনি বলছেন বলে শোনো তার মধ্যে একটা লাইন আমার ভালো মনে আছে আর কি এখনও সেটা বলছেন যে বাইরে বালক ও হাস ভেতরে ব্রহ্ম বিকাশ সুন্দর এই ভেতরে ব্রহ্ম বিকাশ ছিল বলে ব্রহ্ম বুদ্ধি এবং রাজবুদ্ধি দুটো ছিল ব্রহ্ম বুদ্ধিটা ছিল বলে ব্রহ্ম যার ব্রহ্মজ্ঞানী সিদ্ধ পুরুষ তিনি পিশাচের মতন আচরণ করতে পারেন বালকের মতন আচরণ করতে পারেন সেই জন্য বালক ভাবটা তার কাছে খুব স্বাভাবিক তাই হচ্ছে তো নরেনের নরেনের হচ্ছে নরেন হচ্ছে আত্মার স্বরূপ আর রাজা মার্জিকে বলছেন আমার মতন এখন এই আমার মতন ব্যাপারটা কি এটা তো প্রত্যেকই ঠাকুরের মতো প্রতিটি ত্যাগী সন্তান ঠাকুরের মতন ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য কি ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈরাগ্য ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পবিত্রতা ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভালোবাসা এগুলি তো বৈরাগ্য আর এগুলো এইসবগুলো আসছে কোথার থেকে ঈশ্বর কেন্দ্রিকতার থেকে কাজে ঈশ্বর কেন্দ্রিকতা পবিত্রতা ভালোবাসা বৈরাগ্য এগুলো তো সকলের মধ্যে আছে লাটু মহারাজের মধ্যে আছে বাবুরাম মহারাজের মধ্যে আছে তুরিয়ানন্দজির মধ্যে আছে স্বামীজি রাজা মহারাজ সবার মধ্যেই আছেন প্রত্যেকেই তো শ্রীরামকৃষ্ণের মতো তবে এত বিশেষ করে রাজা মহারাজের সম্বন্ধে কেন বলছেন আমার মতো এটা এই কারণে বলছেন মনে হয় গীতাতে দেখুন অর্জুন একেবারে প্রকৃত জিজ্ঞাসুর মতন একটা প্রশ্ন করছেন দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিত প্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্তস্য কেশ স্থিত অধিক কি প্রভাস হেত কি মা স্থিত ব্রজেত কিম এ সমাধিস্থ যে স্থিত প্রজ্ঞ তার লক্ষণ কি কি মা স্থিত কীভাবে তিনি অবস্থান করে ব্রজেত কিম কীভাবে তিনি বিচরণ করেন তার লক্ষণ কি আমি স্থিত প্রজ্ঞ হতে পারিনি পরে কোনো দিন হব কিনা জানি না কিন্তু তুমি কিছু এক্সটার্নাল লক্ষণ বলে দাও যেগুলো দেখে আমি বুঝতে পারি যে এই মানুষটি হচ্ছে স্থিত পক্ষ কেন স্থিত পক্ষ যদি চায় সে ইচ্ছা করলে সিদ্ধ পুরুষ আমার কাছ থেকে চিরকাল সারা জীবন লুকিয়ে থাকতে পারেন কেন তার কোনো খেয়ে দেয়ে যায় আসে না যে তাকে জগতের লোকের সামনে বিজ্ঞাপন করে বলতে হবে আমি ভগবান লাভ করেছি লোকসান তো আমাদের আমরা যদি স্থিত পক্ষকে চিনতে না পেরে আর দশজন লোকের মতন সিদ্ধ পুরুষকে চিনতে না পেরে আর দশজন লোকের মতন মনে করি সেই জন্য অর্জুন একেবারে অতি বুদ্ধিমান অতি জিজ্ঞাসু হ্যাঁ এবং অতি প্র্যাকটিক্যাল শিষ্যের মতন প্রশ্ন করেছেন তুমি আমাকে পরিষ্কার করে একেবারে পিন পয়েন্ট করে বলো যে স্থিত পক্ষের কী লক্ষণ সে কীভাবে চলে কীভাবে কথা বলে কীভাবে উপবেশন করে কিংবা শীত বোঝে তো কিন তা সেই ভর্তে আমার মতো 
ভেতরটা সকলেরই বৈরাগ্যবান প্রত্যেকেরই ঈশ্বর কেন্দ্রিক একটু একটু বৈশিষ্ট্য আছে কিন্তু মূল লক্ষণ প্রত্যেকেই প্রত্যেকটি ত্যাগী সন্তানই হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের মতো কিন্তু রাজা মহারাজ হচ্ছে কি ঠাকুরের বাহ্যিক লক্ষণ যেমন ছিল এই কথা বলছেন সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ কোনো কেউ বলতে পারবে না কোনো এই মুহূর্তে বলা যাবে না পর মুহূর্তে উনি এই জগতে থাকবে কি অন্য জগতে থাকবেন বালক ভাব ঠাকুরেরও বালক ভাব ওনারও বালক ভাব কত বালক ভাবের কথা বল ঠাকুরের আছে না কথা মেতে পড়েছেন যে ঠাকুর বসে আছেন হঠাৎ দেখছেন খুব সন্ত্রস্ত হয়ে একটা জিলিপির প্যাকেট ছিল সেটাকে লুক হচ্ছেন পরনের কাপড় থাকে না জগৎ ভুল হয়ে যায় কিন্তু ওই ছোট্ট জিলিপিতে জিলিপি খুব প্রিয় এবং আড়াল করছেন কথা মেতে পড়েছেন কেন ওই ভক্তদের সঙ্গে একটা বাচ্চা ছেলে হয়েছে তিনিও তো বাচ্চা ছেলে ওর সঙ্গে সমাধি সমবয়স্কর হয়ে গেছে যদি বাচ্চা ছেলেটা জিলিপির দিকে নজর পড়ে যদি চেয়ে বসে কি করবেন সেই সেটা জিলিপিটা লুকাচ্ছেন বালক ভাব রাজা মহারাজ যে সেরকম বালক ভাব একবার বোধ কি হয়েছিল কলেরা না বসন্ত হয়েছিল তারপর আর চান করবেন না জ্বর হয়েছে দিনের পর দিন চান করছেন না ওরে বাবা চান করলেই হার্ট ফেল হয়ে যাবে হুম একবারে গা দিয়ে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে ইয়ে করছে করছে তো কি করবেন সব ব্যাপারে এইসব সমস্যায় সারদানন্দ জি গিয়েছে তো বলছে চান করো না বুঝতে পারছো না ঠান্ডা লেগে যাবে হয়ে যাবে কোনো মতে চান করালেন বাইরে বেরোবেন না ঘরে তখন একটা গাড়ি বোধহয় জোগাড় করেছেন ঘোড়ার গাড়ি বলে গাড়িতে চড়ো বলে বুঝছো না গাড়িতে চললেই হার্ট ফেল করবে বলে না না কিচ্ছু হবে কোনো মতে গাড়িতে বসানো হলো তাহলে বুঝতে পারে কই হাট বলতে করেনি গাড়িতে তো চড়েছেন বলে না বুঝতে পারছো না গাড়িটা চললেই হাট ফেল করে তারপর গাড়িটা চলল তাও হাট ফেল করে যাই হোক এরকম বালক ভাব তারও আছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার সমাধিস্থ হয়ে পড়েন একজন বর্ণনা এটা আছে যে মধ্যে বিশুদ্ধানন্দ যে বলছেন যে একবার ওরকম হচ্ছে রাজা মহারাজ যে আছেন উনি উনি যা করবেন ইউ হ্যাভ টু ড্যান্স টু হিস টিউন যেখানে তিনি আছেন সেখানে তিনি মাথা তিনি কিন্তু তিনি চারপাশের পরিবেশকে পরিচালনা করছেন এই আমারটা করো করো এরকম কথা বলেন আপনি আপনি আবিষ্ট হয়ে তিনি হচ্ছে যেখানে তিনি আছেন তিনি রাজা রাজবুদ্ধি আছে তিনি নেতা তা একজন বিশুদ্ধানজি বলছেন যে ওরকম রাজা মাঝে ফার্স্ট ইউনিভার্সিটি করছে হাসি টাটটা হাসির ফোয়ারা ফুলেছে যেখানে থাকবেন সেখানে আনন্দের প্রবাহ কিন্তু সেই আনন্দ কখনো তরল হবে না সে ফার্স্ট ইউনিভার্সিটি করলেও হবে না এমনি ভালো ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করলে তো হবেই না তো এরকম হাসি টাটটা হচ্ছে তিনি হাসে হঠাৎ তিনি রাজা মাঝের দিকে তাকার নেই হঠাৎ তার মনে হলো যে আবহাওয়াটা যেন কিছু ভারী হয়ে গেছে হঠাৎ তাকিয়ে দেখেন এই কথা বলতে বলতে কিসে কিসের উদ্দীপন হয়েছে যেমন ঠাকুরের হতো বলতে বলতে উদ্দীপন মা বলছেন না ভাত খাওয়া হবে কি কখন সমাধিস্থ হয়ে পড়বে তো গোলাপ মা বলছেন একমাত্র গোলাপ মা যোগিন মায়েরা বলছেন যে একমাত্র মাই ঠাকুরকে খাওয়ানোর সময় সমাধিস্থ হওয়াটা ভাবাবিষ্ট হওয়াটা ঠেকাতে পারতেন কোনো ভরসা নেই এই মুহূর্তে একেবারে পৃথিবীতে পর মুহূর্তে একেবারে ওখানে উর্ধ্বলোকে কাজে কোনো মতে ভুলিয়ে ভালিয়ে মা আটকে রাখতেন তা রাজা মহারাজ এসে ওই যে বিশ্বধানী বলছেন হঠাৎ যেন এতক্ষণ আনন্দ টানন্দ হচ্ছিল হঠাৎ যেন আবহাওয়াটা ভারী হয়ে গেছে তাকে দেখেন রাজা মহারাজি ভাবাবিষ্ট তিনি ভাবাবিষ্ট হয়েছেন মানে আর কিন্তু আগের চপলতার রেস্ট টানা যাবে না রেস্ট টানা যাবে না ভয়ে নয় গোটা চার পাশে তিনি এই পরিবেশ অন্তর্মুখীনতা বিকীর্ণ করতে থাকেন তা আমার কাছে তপানন্দজির সে একটা স্মৃতি কথা একজন পাঠিয়েছেন আমি গত বছরের রাজা মাঝির সম্বন্ধে বলেছিলাম সেখানে ওইটা শুনে তিনি ঠিক একটা খুব সুন্দর স্মৃতি কথা তপন তপানন্দজি সিসি মায়ের দিকে তো ছিলেন তিনি সঙ্গে ছিলেন না পরের দিকে তা সেটা খুব ভালো লাগলো ঠিক এই প্রসঙ্গে খাটছে তপানন্দজি বলছেন যে সিসি ঠাকুরের মানসপুত্র সিসি মহারাজ যখন মঠে আসতেন তখন মনে হতো আমরা যেন কৈলাস বা বৈকুণ্ঠে আছি মঠে আনন্দের মেলা চাঁদের হাট বসে যেত কত কথা কত ধ্যান ধারণা সমাধির মধ্যে দিয়ে দিন রাত কেটে যেত এই বাচ্চাদের সাথে ফষ্টি নষ্টি করছেন আবার পর মুহূর্তে এত গম্ভীর হয়ে যেতেন যে বাবুরাম মহারাজরাও কথা বলা তো দূর উঁকি মারতেও সাহস পেত না এগুলো হচ্ছে আমার মতন ঠাকুরেরও এরকম যখন গম্ভীর হয়ে বসে থাকতেন এই কথা বলছেন পর মুহূর্তে আরেক রাজ্যে এই হয়তো খুঁটিনাটি বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছেন আবার তখনই শরীর সম্বন্ধে হুঁশি নেই এরকম মতো তা এই এই অর্থে হচ্ছে বাহ্যিক লক্ষণগুলো হচ্ছে একেবারে ঠাকুরের মতো আর সবসময় ঈশ্বর তন্ময়তা সবসময় ঈশ্বর তন্ময় তার ফলে 
কি হয়েছিল এই সব ঠাকুর ময় তো ছিলেন যার জন্য রাজা মহারাজের চেহারাটাও শেষকালে ঠাকুরের মতন হয়ে গেছিল এটা অনেকে বলতেন অনেকে বলতেন ওনার একটা পিক্টোরিয়াল বায়োগ্রাফি আছে চিত্রে জীবনী যেমন স্বামীজির আছে মায় আছে মায়ের আছে ঠাকুরের আছে সেখানে দেখবেন একটি ছবি আছে পেছন থেকে তোলা তারপরে শুনেছি যে যখন ঠাকুরের মূর্তি তৈরি হচ্ছিল মূর্তিতে তো মূর্তি তো টু ডাইমেনশনাল পেছনটা দেখা যায় না তখন ওই ছবিটা অনেকে বলেছিলেন যে এই ছবিটাতে যেমন পিঠ দেখা যাচ্ছে সেরকম ঠাকুরের পিঠ করো তা একজন হলেন একবারে ঠাকুরেরই যেন আরেকটা রূপ আরেকজন হচ্ছে ঠাকুরের মতন আত্মার স্বরূপ অভিন্ন স্বামীজি আর ঠাকুর বসে আছেন দুজনে হাঁটুটা বোধ ঠেকে গেছে দেখছি কি এটাও যা ওটাও তা যেন একটা জলের মধ্যে একটা কাটি ফেলে দুটো কাল্পনিক ভাগ করেছে তবে নিজে হুকিয়ে করছেন নরেন্দ্রকে বলছেন যে আপনি এটা দিচ্ছেন কেন আমার আমার উচ্চ আপনারটাতে ইয়ে করলে তো আপনার ইয়েটা হুকোটা উচ্ছিষ্ট হয়ে যাবে তোর তো ভারী হেদ বুদ্ধি তুই আর আমি কি আলাদা আলাদা নন এই অভিন্ন একটা রাজা মহারাজি হচ্ছেন মতন আর উভয়ের কি প্রেমের সম্পর্ক বিদেশ থেকে এসছেন সেসব ঘটনাটা আমরা জানি যে রাজা মহারাজজিকে ঠাকুর প্রণাম এই স্বামীজিকে প্রণাম করলেন রাজা মহারাজিকে স্বামীজি প্রণাম করলেন একদিন সবাই বলছে ভাবতে পারে না যা কখনো কল্পনা করেনি সেটা স্বামীজি সম্ভব করেছেন প্রথমে কল্পনা স্বপ্ন দেখিয়েছেন তারপর স্বপ্নে বাস্তব ঘটনাটাকে বাস্তব করেছেন তারা জানতেন নরেন একদিন কিছু না কিছু করবে গুরুদেব এত বলতেন কিন্তু সেই জিনিস বাস্তব হচ্ছে গোটা ভারত তার গুরু ভাইকে নিয়ে তন্ময় মানে গুরুদেব পাগল এবং সবাই বলছে বিবেকানন্দের জয় দাও দিচ্ছে কিন্তু নরেন্দ্রনাথের অন্তর জুড়ে আছেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ এমন সময় দেখলেন রাজা মহারাজজি যখন ফিরে এসছেন তা আলো মজার মাঠে রাজা মহারাজজি দেখেই মনে পড়ে গেল তার কথা যার মনুষ্যপুত্র সে জন্য প্রণাম করে বললেন গুরুবদ গুরুপুত্রেশু তাকে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে আছো গুরুর মানুষপুত্র কাজে তোমাকে প্রণাম করা মানে গুরুকেই প্রণাম করা প্রণাম করলেন যদিও নদিনের বড় সঙ্গে সঙ্গে রাজা মহারাজিও প্রণাম করলেন তারও অন্তর জন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র এসছে মানে শ্রীরামকৃষ্ণেরই বিভূতি এ জয় শ্রীরামকৃষ্ণের জয় কাজে তারও অন্তর জুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মধ্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকেই দেখছেন কাজে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করলেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমপিতা তুমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তো পিতারই সমান তোমার মধ্যে আজকে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখছি আজকে তো শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখার উপযুক্ত মুহূর্ত প্রধান মুহূর্ত যেমন আমরা তিথি নক্ষত্র মানি আজকে তো ঠিক ক্ষণ আজকে যদি শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীরামকৃষ্ণের বিবেকানন্দ লীলার মধ্যে যদি শ্রীরামকৃষ্ণ লীলার প্রত্যক্ষ না করি তাহলে কি করে হবে সেটা বলছেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমপিতা আর ঠিক সেই একই কারণে বিবেকানন্দ তাকে কেন্দ্র করে যে লীলা হয়েছে তার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে চাচ্ছেন সেখানে সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখছেন রাজা মহারাজজির মধ্যে কি ভালোবাসার সম্পর্ক যেমন বকেছেন তেমন ভালোবেসেছেন বিজ্ঞান মহারাজজি বলছেন বিজ্ঞান মতো ইঞ্জিনিয়ার স্বামীজি বলেছেন এই পোস্তাটা করলে কেমন হয় রে দেখ তো এস্টিমেট করতো বিজ্ঞান মহাজি খুব ভয় পেতেন স্বামীজিকে ভয়ে ভয়ে একটু কম টাকা পয়সা তো নেই কি করে বা স্বামীজি খুশি হবেন স্বামীজিকে অখুশি করতে ওদের ভালো লাগতো না কারণ স্বামীজির শরীরটা একদম ভেঙে গেছে তাই একটু কম কম ধরে ধরে এস্টিমেট করেছেন বলেছেন তিন হাজার টাকার মধ্যেই হয়ে যাবে ভয় আর ভয় পাচ্ছেন যে তিন হাজার টাকার মধ্যে হবে কিন্তু কিন্তু বলেছেন তা রাজা মহারাজজি তো করবেন সব কিছু মানে বিজ্ঞান মহাজ করছেন কিন্তু রাজা মহারাজজি সব হিসাব রাখছেন টাকা পয়সা দিচ্ছেন এবং টাকা পয়সা সংগ্রহ করছেন করতে করতে তিন হাজার টাকা তো পেরিয়ে গেছে কাজ তো শেষ হয়নি বিজ্ঞান মহারাজ বুঝ বুঝেছেন স্বামীজিকে তো বলার সাহস নেই রাজা মহারাজজিকে বলেছেন যে তারও তো লাগবে তো কী করো রাজা মহারাজজি ভরসা দিলেন যে করো কি আছে কাজ হাতে নিয়ে কি বন্ধ করে দেওয়া যায় নাকি করো এগিয়ে চলো তা তিনি করছেন স্বামীজি যত দিনে জিজ্ঞেস না করে ততই মঙ্গল কিন্তু স্বামীজির খেয়াল হয়েছে এই কী হলো রে কত খরচ হয়েছে কত টাকা আসবে নিয়ে আয় তো হিসাবপত্র যে দেখা গেল যে তিন হাজার টাকা তো কবে খরচ হয়ে গেছে আর একটু বেশি খরচ হয়েছে কিন্তু কাজ এখনও বাকি বিজ্ঞান মহারাজ বলছে সমস্ত ভুলটা তো আমার হ্যাঁ কিন্তু বিজ্ঞান স্বামীজি রাজা মহারাজজি কিচ্ছু দোষ দিচ্ছে না তাকে একবার আগলে রেখেছেন বিজ্ঞান মহারাজজিকে রাজা মহারাজিকে ডেকে খুব বকলেন খুব বকলেন যে এত মানে এরকম হিসাব দিয়ে যাবে যা যা বকার আর কি স্বামীজি রেগে যাওয়া মানে সাংঘাতিক তা রাজা মহারাজি ঘরে চলে গেলেন 
বোধহয় বিজ্ঞান স্বামীজিও বোধ হয় নিজের ঘরে চলেন কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে যেন বকছিলেন বোধ হয় গিয়ে ঘরে ঢুকে মনে হচ্ছে বেকি বকা হয়ে গেছে খারাপ লেগেছে যে দেখত রাখাল কি করছে রাজা কি করছে বিজ্ঞান মাঝকে পারে তো বিজ্ঞান মাঝ গিয়ে দেখেন যে রাজা মাঝির খুব মনে লেগেছে সব ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছেন দেখো তো আমি কি করি এরকম বকলেন আমার কাঁদছেন তো ফিরে এসে বললেন যে উনি কাঁদছেন সঙ্গে সঙ্গে গেলেন গিয়ে রাজা মহারাজিকে জড়িয়ে ধরে বললেন যে কী ওকু আমাকে ক্ষমা করো আমাকে ক্ষমা করো তোমাকে ঠাকুর কত ভালোবাসতেন আর আমি এই আমি তোমাদের মধ্যে থাকার যোগ্য নেই আমি থাকবো না আমি হিমালয়ে চলে যাব তখন আবার রাজা মহারাজি কান্না কমে গেছে তার চোখে যাবে অন্য রকমের চোখে জল বলে কি বলছো তুমি তোমার কি মাথা খারাপ হলো তুমি আমাদের মাথা তুমি আমাকে বকেছো এটা তো আশীর্বাদ তুমি চলে গেলে আমরা কোথায় থাকবো তুমি আমাদের মাথা তো আমরা কি করে থাকবো তো এরকম ভালোবাসা উভয়ের মধ্যে এবং স্বামীজি সব সময় রাজা মহাজের খেয়াল করতেন বিদেশ থেকে যে চিঠি লিখছেন ওই চিঠি গুরু ভাইদের যে রাখাল কেমন আছে রাখালকে দেখবে জানবে যে রাখাল হচ্ছে প্রভুর ভালোবাসার জিনিস বিশেষ ভালোবাসা মা দিয়েছেন এই পুত্রটিকে রাখাল পুত্র একটা অদ্ভুত সম্ভব সবাই তার পুত্র কিন্তু রাখাল আলাদা রকম আপনারা তো জানেন সেই ঘটনা যে একটা বিশেষ দিন বোধ হয় নতুন বছর বা দুর্গা পুজোর আগে মা সবাইকে ইয়ে দিচ্ছেন নতুন ধুতি দিচ্ছেন শিষ্য এই স্বামীজি এদের সবাইকে পার্শ্বাদের সবাইকে রাজা মহারাজের জন্য একটা শব্দ বা দিচ্ছেন বা বেঁচে রাখছেন রাজা মহারাজের জন্য একটা বিশেষ সিল্কের ইয়ে সেটাকে বেঁচে রাখলেন সকলকে একই রকম দিচ্ছেন ভালো কিন্তু একই রকম কিন্তু রাজা মহারাজ জন্য আরও উত্তম কেন মা শুধু সিম্পল একটা রাখাল যে ছেলে ছেলে মায়ের দেওয়া ছেলে ঠাকুরের ছেলে এই একটা আলাদা জিনিস আলাদা সম্পর্ক তারপর আরেকদিনও বকেছিলেন অনেকদিনই বকেছেন দুটো বলছি স্বামীজির ঘুম হতো না মানে ডায়াবেটিস ছিল তো রাত্রিবেলা ঘুম হতো না ভালো করে সেই জন্য একদিন স্বামীজি দিনের বেলা বেশ ভালো ঘুম হচ্ছেন এমন সময় স্বামীজির বাড়িতে পুরনো যে ইয়ে বাড়ির ঝি আমরা যাকে বলি আর কি যাদেরকে বলতাম পরিচারিকা দীর্ঘদিন আছেন নরেনকে ছোট থেকে দেখেছেন তিনি হঠাৎ এসে নরেনের খোঁজ করলেন তো বলে দেন নরেন ঘুম হচ্ছে এখন হবে না দেখা পরে নরেনকে বলা হবে তো চলে গেছে তারপর যখন ঘুম ভাঙলো তখন রাজা মহারাজজি ইয়েকে বললেন নরেনকে বললেন যে তোমাদের বাড়ির ওই পরিচারিকা এসেছিল আর শুনেই স্বামীজি ভেবেছেন যে মায়ের কিছু অসুবিধা হয়েছে সেই খবর দিতে এসেছিল বা মাই তাকে ডেকে পারে খুব বকলেন বুকে সঙ্গে সঙ্গে একটা গাড়ি মানে ঘোড়ার গাড়ি করে মায়ের কাছে গেলেন বাড়িতে গেলেন গিয়ে শোনেন বলে আমি তো পাঠাইনি কাউকে মা বলছে ভুবনেশ্বর দেবে তখন ওকে ডাকা হলো বলে না আমি তো কিছু তো আমি ওইদিকে গেছিলাম অনেকদিন বিলুকে দেখিনি সেই জন্য একটু বিলুর খোঁজ নিয়ে এলাম তখন তো স্বামীজি ভুবনেশ্বর দেবে বলে মা বড় অন্যায় করেছি রাখালকে খুব বকেছি আমি হয়েছি তোমার কোনো দরকার আমি রাখালকে আনতে পাঠাচ্ছি তুমি ভালো করে রান্না করো তো রাখাল জন্য গাড়ি গেল রাজা মহারাজিকে নিয়ে এলেন এসব ক্ষমা চেনা খুব ক্ষমা করে তোমাকে বকেছি রাজা মহারাজি হাসলেন কিছু বললেন না তখন দুজনে একসঙ্গে দুজনেরই মুখে হাসি কত স্বামীজির অসুখ করেছে কয়েকদিন ধরে শরীরটা খারাপ তো গিরিশ গোষ্ঠী এসে দেখেন যে স্বামীজি নিচের ঘরে নেমে এসেছেন সন্ত পরে নেমে এসেছেন সে কি তোমার শরীর খারাপ তুই যে নিচে নেমে এলে বলে দেখ যতবার একটু একটু বিশ্রাম করলে তো পারতে বলে যতবার চোখ বুঝি বিশ্রাম করব বলে ততবারই রাখা রাখালের প্যাঁচার মতন মুখটা মনে পড়ছে রাজার প্যাঁচার মতন মুখটা মনে পড়ছে আমার অসুখ হয়েছে সে মুখটা ভার করে গেছে সেই জন্য আমি ভাবলাম যে একটু নিচে গিয়ে বসি একটু যদি হাঁটা চলা করি তবে ওর মুখে একটু হাসি পড়ে এই বলতে বলতে রাজা মনে হয় সে কি তুমি নিচে নেমে এসছো বলে আর কী আমি যে একদম যেমন বিদ দর্পে দেখালেন শরীর যে সুস্থ হয়েছে তা না কি হয়েছে কি আমি এক্ষুনি ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারি একদম খুব ভালো বোধ করছি এই শুনে রাজা মনে মুখে হাসি ফুটলো স্বামীজিরও খুব আনন্দ এরকম উভয়ের ভালোবাসা তো শরৎ চক্রবর্তী একদিনের ঘটনা বলছেন যে রাজা স্বামীজির একটু মনে হয়েছে গা হাত পা ব্যথা টাথা করছে বলি একটু গা হাত পাটা টিপে দিবি গা হাত পা টিপে দিবি তো শরৎ মহারাজ শরৎ চক্রবর্তী তো গুরু তিনি একদম ভাগ্য মনে করে টিপছেন কিন্তু স্বামীজির এমন পালোয়ানি শরীর মানে ব্যায়াম করা কুস্তি করা শরীর শক্ত শরীর ওই শরৎ মহারাজের যে টেপাটিপিতে কিছু লাভ হচ্ছে না তার বলে যা তুই যা একটু রাখালকে রাখাল মহারাজ তখন মানে একটু বিশ্রাম করবেন বলে রেডি হচ্ছিলেন নাকি বিশ্রামই করছিলেন দুপুরবেলা 
বলে স্বামীজি ডাকছেন কি ও কি আমার গা হাত পা টিপতে হবে সঙ্গে সঙ্গে একদম মালকোচা পরে ইয়ে এসে ইয়ে করলে এসে এবার স্বামীজি বলে দেখতো একটু টিপে যেত দেখলেন যে স্বামীজি গাটা ডলায় মেরে করলেন পা টিপলেন ইত্যাদি করলেন তার শরৎ চক্রবর্তী একদম অবাক প্রেসিডেন্ট তারপরে মানুষ পুত্র ঠাকুরের তিনি ইয়ে করছেন তো অনেকক্ষণ ধরে টেপা টেপি করে মালাই মানে তলাই মালাই করে স্বামীজির মানে মনে হলো যেন গা টেপাটা ঠিক হয়েছে আর রাজা মার্জি একদম গলদ ঘর্ম হয়ে মানে যায় এবার তুই তা গেছেন গিয়ে দরজা বন্ধ করেছেন রাজা মহারাজি আর আবার গিয়ে ঠক ঠক করছে স্বচ্ছ খুলে তুলে কিরে বাঙাল আবার কি হলো বাঙাল মানে পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন বলে মনে একটা বিরাট দুশ মানে প্রশ্ন যাচ্ছে বলে কি যে আপনি ঠাকুর ঠাকুর আপনাকে মানুষ পুত্র বলতেন আপনি সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট আর আপনাকে দিয়ে ঠাকুর ওই স্বামীজি পাটে পারলেন যেই বড় এরকম করে জীব ঠেলে সাক্ষাৎ শিব সাক্ষাৎ শিব তো এরকম পারস্পরিক সম্পর্ক আর স্বামীজি বলতেন যে এই রাখাল এ হচ্ছে আমাদের মঠের শোভা ওর আধ্যাত্মিকতা আঁকড়ে পাওয়া যায় না এরকম বলতেন আঁকড়ে পাওয়া যায় না বলতেন শেষে মা বলেছেন যে আধ্যাত্মিকতা ও হচ্ছে রাখ মহাসাগর মহাসাগর বোধহয় গৌড় গৌড়দাসী নাকি লক্ষ্যে গৌড়দাসী হ্যাঁ গৌরী মা তিনি তো একটা কি একটা ইয়ে করেছিলেন মানে বৈষ্ণবী ভাবের গান কালো বেড়াল কে পুষেছে পাড়াতে হ্যাঁ এই বলছেন কালো বেড়াল মানে কেউ নয় ওই আমাদের গোপালজি বালো গোপালজি তিনি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে ক্ষীর ননি চুরে করেন তো সেই ভাবের উপরে গান লেখা যে কালো গোলার কে পুষেছে পাড়া পাড়াতে মানে ভাবটা হচ্ছে এরকম ক্ষীর পেয়েছে ননি খেয়েছে আবার চাদরের মধ্যে মুখ ঘুষেছে কালো বেড়াল কে পুড়েছে পুষেছে পাড়াতে এবার ওদের ঘুরে ফিরে এই করতে করতে খুব আনন্দ করছিলেন করতে করতে একেবারে ভাবস্ত গহীর ভাবস্ত কেন রাখাল রাজ তো শ্রীকৃষ্ণের সখা ছিলেন তো ঠাকুর দেখেছেন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণের সখা ব্রজের রাখাল হ্যাঁ তা তখন বলেছিলেন যে তুমি তো কম নও গো গোরদাসী এমন রাখাল যে মহাসাগর তাকেও তুমি এরকম করে দিলে উত্তাল করে দিলে ব্যবস্থ করে দিলে আর এবার বলেছিলেন যে রাখাল তো নারায়ণ বলে মহারাজ তো প্রতিদিন আসেন না আপনাকে পড়ে রাখাল চাইলেই আমাকে দেখতে পায় রাখাল যে নারায়ণ নারায়ণের অংশ ব্রজের ব্রজের গোপাল তো সেই জন্য তার পার্শ্বাদ্রাও তারই অংশ তো হয় সেই জন্য তা রাজা মহারাজের কি কীরকম মর্যাদা দিতেন একটা ইয়ে বলছি স্বামীজি স্বামীজি নিয়মাবলী রচনা করেছিলেন জানেন অনেকেই বলেছিল এই রামকৃষ্ণ সংঘ প্রতিষ্ঠা হলো বলরাম মন্দিরে ওই হওয়ার পরই কেউ কেউ নিয়মাবলী তৈরি করতে পারে ঠিক আছে স্বামীজি বলছেন হ্যাঁ ঠিক আছে নতুন ছেলের আসবে তারা কিছু কিছু মানে সাধুদের জন্য নিয়মাবলী হোক তা স্বামীজি ওরকম করে একদিন নিয়মাবলী করেছেন করে সব গুরু ভাইদের ডেকেছেন এটা আমি চেতনা দিই ইংরেজি বই থেকে বলছি তা টু কনসিডার আচ্ছা এগুলো করলেন বলছে স্বামীজি হাতে করে নিয়ে এলেন চন্দ্র গুরু ভাইরা আছে হ্যাড ব্রট এ প্রপোজ টেবল অফ ডিটেল রেগুলেশনস অফ কন্ডাক্ট মানে কোড অফ কীভাবে সাধুদেরকে ব্যবহার করতে হবে চলাফেরা করতে হবে নিয়মকরণ মানতে হবে আচ্ছা ডিটেল এবং সবাইকে দিলেন দেখতে বললেন বা তার কপি দিলেন যে তোমরা সবাই দেখো ভালো করে এবং সবাই দেখলো এবং তারা কমেন্টস করলো কিছু কিছু পরিবর্তন সাজেস্ট করলো এবং হ্যাঁ ঠিক আছে গেভ অ্যাপ্রুভাল সবাই কিন্তু কেউ কেউ সাজেস্ট করলো কেউ কেউ চেঞ্জ করলো করে তারা সবাই অনুমোদন করলো কিন্তু রাজা মহারাজ যে চুপ করে রইলেন তখন স্বামীজি জিজ্ঞেস করলেন রাজা কি ব্যাপার তুমি তো কিচ্ছু বলছো না তুমি কি এটা পছন্দ করছো না তখন রাজা মহারাজ উত্তর দিলেন না নরেন আমি এত রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস আই ডো নট লাইক সো মেনি রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন কথা বাংলাতেই হয়েছে যেহেতু ইংরেজিতে আছে আমি ইংরেজিতে একটা পড়ছি যে এত রুলস রেগুলেশন আমি পছন্দ করছি না সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজি কোনো প্রশ্ন করলেন না ওই ড্রাফট যে রুলটা ছিল ওটা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন আচ্ছা কিন্তু মট পিছনে একটা তো নিয়মাবলী হয়েছে আপনারা জানেন আমাদের আমরা সেটাকে ফলো করি সেটা হয়েছিল আলমবাজারে এখন এই লীলাম্বরবাবুর সেটা পড়ি যে অ্যাট আলমবাজার মনাস্টারি স্বামীজি হ্যাড ডিক্টেটেড টোয়েন্টি ফোর রুলস টু স্বামী শুদ্ধানন্দ ফর দি গাইডেন্স অফ দি নিউলি অ্যাডমিটেড ব্রহ্মচারিনস অ্যান্ড হি হ্যাড ফ্রেম দি জেনারেল রুলস অ্যান্ড নীলাম্বরবাবুস গার্ডেন হাউস অ্যাট বেলুর হুইচ আর রেকর্ডেড বাই স্বামী শিবানন্দ 
आलम बजारे प्रथम चौबीस नियमी तैरी स्वामीजी साधु शुद्धानंद जी लिखे नहीं आलम बजारे पर नीलम्बर बाबू बागान बाड़ी जो मठ इस तर ही तो बेलूर मठ तक स्वामीजी ए रकम कतगुल जेनारे रोल से पढ़ाना है पढ़ी विशेषकर जो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग सेंटारे थी तक वो प्रथम पढ़ते हैं सारा जीवटाई हमें बेद ता एरक आो कि बस कि प्रथम चौबीस धरून एट बोध है आो पंचाश षाटा तो हम और बसी है प्राय एकशार मतन रूल गुणी और एकशार नियमी निरम कर लेटा रेकर्डेड बै स्वामी शिवानंद एन एटा तो चलते यटार सम्बन्धे वासुदेवानंद जी बोले एक जो बोल परवर्तकाले ये तो स्वामी जी तो उन्नीस दुई ख्रीटाब्दे शर गए ये बोलें अठारोश निरानब्बे मध्य फ्रेमड हो गए अनेक पर वासुदेवानंद जी का एक दिन वासुदेवन बोल दिज रूल्स अब दि रामकृष्ण आर रेड अलाउट इन स्वामी विवेकानंद रूम एक दिन एक दिन सकाल बल्ले स्वामीजी राजा महाराजर घरे नियमवलिगुल स्वामीजी तैरी नियमवलिगुल उच्चस्वरे पड़े शुराना हे महाराज सुन जान गभर ध्यानस्थ हो सुन स्वामी शुद्धानंद जी पढ़ जो पढ़ा गल सब कटा नियम तक राजा महाराज जी बोलें जे स्वामीजी नियमवलिगुल उच्चारण कर जागतिक भूमि के उच्चारण करें तर मनटा के अनेक उचू स्तरे नहीं गेलें एवं तारे तारकदा के डिकटेशन दिए तारकदा से लिखे नहीं प्रणयन कर श्रीरामकृष्ण भाव आदर्श के प्रचार करार समस्त जगत कल्याण जगत कल्याण क्यों एक रखी नियमी तो छाड़ा क्यों पढ़ी ना एर मध्य नियमगल बोलते बोलते स्वामीजी भारत सारा पृथ्वी कीसर कल्याण है से सब कथा बोले अर्थात स्वामीजी भाव आदर्श छो जब रामकृष्ण मठ मिशन सन्यासी ब्रह्मचारी यही संघटा के धरे रखार जो ये नियमवल अनुजाई साधु जीवन तैरी करब क्यों साधु जीवन एम एवं जो क्ज है जगधित जो जे सब क्ज है आत्ममुक्ति आत्मनमुक सप्तम जगधित जगधित जो जे क्ज है से ही क्यागल धीरे धीरे एक नतून समाज व्यवस्था जीवनधारा प्रचलन कर जाते भारत शुद्ध नए सारा पृथ्वी लोकर कल्याण है और स्वामीजी एम कथाओ प्रत्येक प्रजन्म क्रमश उन्नत हो मानूष हिसाब से उन्नत है होते 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 एम एक दिन आस जो नवजात शिशु आध्यात्मिक विभूति नहीं जन्मग्रहण कर नतून शिशु तरह देखा जा अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति तरा एस पूर्व पूर्व जन्मे तरा एम सुंदर जीवन जापन कर नवजात शिशु तरा अद्भुत आध्यात्मिक विभूति नहीं आस तर मध्य पवित्रता ध्यान प्रवणता जमन स्वामीजी छो से एकदम सहजात जगह सारा जीवन चेष्टा कर आजकल मानुष अर्जन करते स्वामीजी सारा पृथ्वी कल्याण लिखे राजा महाराज जी एवरीमैन वेदर मैन और वोमैन रिच और पुअर हाई और लो हेज एन इक्ुअल रईट टू दि स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड सार्विस अब श्री रामकृष्ण ये नियमगल माध्यम एटाई स्वामीजी चेहन से राजा महाराज जी बे पुरुष हक नारी हक गरीब हक बड़ल हक उच्च बर्ण हक निम्न बर्ण हक प्रत्येक समान अधिकार आज स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड सार्विस अब श्री रामकृष्ण श्रीरामकृष्ण जी आध्यात्मिक आध्यात रही है प्रत्येक अधिकार प्रत्येक अधिकार आज श्रीरामकृष्ण के पूजा करार सेवा कर श्रीरामकृष्ण आदर्श मेने चलार ब्लेसेड इज हि हू सार्वस दि मास्टर एंड फलोज हिज टीचिंग से ही धन्य जे श्रीरामकृष्ण के अनुसरण कर सेवा कर एक्सेप्ट दोज डिस्ट्रकशन अब स्वामीजी उथथ कैंडिड फेथ पुरो एकदम एकटू अविश्वास को ना पुरो विश्वास कर स्वामीजी उपदेशगुल ग्रहण करो प्रैक्टिस देम इन योर लाइफ एंड दें स्प्रेड देम इन अल डेक्शन निजे जीवन उपाय करो तर सक चार पास छड़िए दाओ एज ए रेजल्ट यूल सी दैट दि इविल इनफ्लुएंस अब दि डार्क एज उल डिविनिश एंड दि गोल्डन एज उल कम इन सैड देखिए जो कलिजुगर जो कूप्रभाव से केटे जाए एकदम सत्य जुग एस जाए बार 
ধীরানন্দ জি মহারাজ স্বামী স্বামী ব্রহ্মানন্দ জিকে বলেছিলেন যে অনেক দিন কেটে গেছে আরো কিছু নিয়মের দরকার অল্প বয়স্ক সাধুদের জন্য রাজা মাঝি কি উত্তর দিয়েছেন যে স্বামীজি এই সব নিয়মগুলি করে গেছেন কত দিন আগে আমাদের জন্য এর সঙ্গে আর একটা নতুন নিয়ম যোগ করার দরকার নেই কি দরকার আছে অ্যাড মোর লাভ অ্যাট এন মোর ডিভোশন অ্যান্ড হেল্প আদার্স টু মুভ টুয়ার্ডস দি আইডেল অফ গড আরও বেশি ভালোবাসা আসুক তোমাদের মধ্যে আরও বেশি করে ভগবানের প্রতি ভক্তি হোক এবং আরও বেশি করে অন্যকে সাহায্য করো সহযোগিতা করো যাতে এই দিকে যাওয়া যায় এবং রাজা মহারাজজি সেটাই করতেন অভেদানন্দজি বলেছেন যে তিনি ভালোবাসা দিয়ে তিনি এই সংঘটাকে চালিয়েছিলেন তা এই হচ্ছে আর ওই জিনিসটা মনে রাখতে হবে যে একই সঙ্গে ব্রহ্মবুদ্ধি রাজবুদ্ধি আছে ঠাকুর এই রাজার নামটা স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণ যেদিনকে বললেন যে ওর রাজবুদ্ধি আছে সেদিন থেকে ওটাকে গ্রহণ করলেন স্বামীজি এবং রাজা বলে যাত্রা শুরু করলেন এবং যার জন্য ফিরে সমস্ত সংঘের দায়িত্ব তার উপরে নিলেন যার জিনিস তোমার জিনিস তোমাকে দিলাম দিলেন কেন এই সঙ্গ তো শ্রীরামকৃষ্ণের পিতার উত্তরাধিকার তো পুত্রই পায় রাখাল যে ছেলে হ্যাঁ তিনি হচ্ছেন প্রধান ছে তিনিই ছেলে ঠিক ঠিক কাজে তাকে দিলেন গুরুবদ গুরুপুত্রেশু তাকে দিলেন আর ওই যে রাজবুদ্ধি আছে সেটার জন্য মহারাজ হচ্ছেন স্বামীজির ভাবের প্রচারক স্বামীজি যে ধারাটা করে দিয়ে গেছেন সেটাকে তিনি বিস্তৃত করে তিনি শুধু নন কিন্তু তিনি প্রধান শারদানন্দ যে আছেন বাবুরাম মহারাজ আছেন অখণ্ডানন্দ যে আছেন ওই দিকে শশী মহারাজ আছেন পরবর্তীকালে মহাপুরুষ মহারাজ আছেন তিনি সেটা করলেন এই যে আত্মনম স্বার্থ জগৎ ধিতায় আছে এটা তো আমাদের সঙ্গের আদর্শ রাজা মাঝি এটা কি সরলভাবে এমনভাবে সংগঠকের রূপ দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ যাতে বেঁচে থাকে তার জন্য স্বামীজি সংগঠকে রূপ দিলেন এই সংঘের পদ্ধতিটা তিনি রাজা মহারাজি এমনভাবে করলেন যাতে সেই আমাদের যে দৈনন্দিন জীবনধারাটাকে সাজালেন হচ্ছে যে আমাদের ওয়ে অফ লাইফ ডেইলি ওয়ে অফ লাইফটাকে রাজা মহারাজি ফর্মুলেট করে দিলেন এবং এখনও পর্যন্ত আমরা সেই ধারায় জব ধ্যান কাজ মিলিত হয়ে এমন একটা যে জীবনধারা দৈনন্দিন জীবনধারাটা এমনভাবে করলে যাতে সেই জীবনধারাটা অনুসরণ করলেই শ্রীরামকৃষ্ণ যে জন্য এসছিলেন সেই আদর্শ আমাদের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়ে চলবে তা স্বামীজি বলেছেন কি যে আত্মন মোক্ষার্থ জগৎ হৃদয় চ আমাদের চেষ্টা হবে দুরকম নিজের মুক্তি অর্থাৎ ভগবান লাভের জন্য চেষ্টা করব আবার জগতেরও কল্যাণ করব এই যে জগতের কল্যাণ যে করব জগতের দিক থেকে জগৎ দেখবে যে আমরা জগতের কল্যাণ করার চেষ্টা করছি কিন্তু জগতের কল্যাণের জন্য আমরা যা করব আমাদের কাছে সেটাও হবে আত্মমুক্তির বা ভগবান লাভের চেষ্টা অর্থাৎ ভগবান লাভের জন্য আমরা প্রচলিত সাধন ভজনগুলো করব জব ধ্যান ভালো ধর্মগ্রন্থ পাঠ এগুলো করব তীর্থ দর্শন ভজন এসব করব ভগবান লাভের জন্য যেগুলো সবাই যুগ যুগ ধরে লোকে বোঝে যে এগুলি হচ্ছে ভগবান লাভের জন্য কাজ আবার ভগবান লাভের জন্যই ওই সেবা কাজগুলো করব লোকে ওগুলোকে হাসপাতাল চালানোকে সাধারণ অর্থে বুঝতে পারে না এখন তাও বোঝে ঠাকুরমা স্বামীজির আসার আগে একদম বুঝতে পারত না হাসপাতাল চালানো স্কুল চালানো রিলিফ করা সেগুলো লোকে দেখবে রিলিফ করছি লোকে দেখবে হাসপাতাল চালছি লোকে দেখবে স্কুল চালাচ্ছি আমরা কিন্তু আমরা জানব যে আমরা ভগবান লাভের চেষ্টা করছি তা এটা হচ্ছে আমাদের সঙ্গের মূল আদর্শ স্বামীজি এটা পেয়েছিলেন ঠাকুরের কাছ থেকে করেই সংঘটা করেছেন সংঘটাকে এমন রূপ দিয়েছেন সঙ্গের আদর্শ এবং কীভাবে কর্মধারা সব ঠিক করে গেছেন সেটাকে আরও বেশি করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সাধু ব্রহ্মচারীদের দৈনন্দিন জীবনে ফেলে একটা জীবনধারার পদ্ধতি করে দিয়ে গেছেন যেটাকে অনুসরণ করলে স্বামীজি এবং তার পেছনে যে শ্রীরামকৃষ্ণ আছে এদের ভাব করা যাবে তার সহজ সহজ করে বলে দিয়েছেন কীরকম বলছেন মেডিটেট 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 অ্যান্ড সার্ভ হিস ক্রিয়েচার্স কী সুন্দর কথা যে এই দুটোর উপরে বেশি জোর দাও আত্মনমস্বত্ব জগৎ দিতে হয় পড়ে গেল এর মধ্যে খুব ভালো করে ধ্যান করো সাধুদেরকে বলছেন শুধু সাধু না যে কেউ করতে পারে এবং সার্ভ হিস ক্রিয়েচার্স এবং এই জগৎ জুড়ে তার সৃষ্ট প্রাণীরা আছেন মানুষ আছেন তাদের সেবা করো আর আমাদের একটা আদর্শ স্বামীজি বলেছে যে ওয়ার্ক ইজ ওয়ার্কশিপ তিনি সুন্দরভাবে বলছেন সহজ করে দিয়ে বলছেন কাজই হবে পুজো তিনি বলছেন প্রথমে ওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়ার্কশিপ তারপর ওয়ার্ক অ্যাজ ওয়ার্কশিপ তারপরে ওয়ার্ক ইজ ওয়ার্কশিপ হবে প্রথম কিছুটা সময় আমি জব ধ্যান পূজা টুজা করব ওয়ার্কশিপ আর বাকিটা ওয়ার্ক করব দুটো পরিষ্কার আমার কাছে তখনও এক হয়নি প্রথম যখন শুরু করেছি দুটোই করে যাচ্ছি শ্রদ্ধা ভরে তারপরে ধীরে ধীরে পূজা তিন ঘন্টা হয়তো জব ধ্যান 
এই ভজন শাস্ত্র পাঠ এসব করি সেটা তিন ঘন্টা ওয়ার্ক ওয়ারশিপ পোর্শনটা থাকলোই তার সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ক পোর্শনটাকে আমি ওয়ার্ক অ্যাজ ওয়ারশিপ ওটাও পুজো ওটাও ঠাকুরের সেবা ওটাও সংঘের সেবা এইভাবে করতে শুরু করলাম এই করতে করতে কখন আপনা আপনি ওয়ার্ক ইজ ওয়ারশিপ হয়ে যাবে কাজ আর পুজোর মধ্যে তখন কোনো ভেদ থাকবে না তখন কিভাবে একই রকম আনন্দ পাব আমরা দেখেছি পরবর্তীকালে একটা মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি সময় নেই স্বামী শুদ্ধানন্দজি ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠপুষণের প্রেসিডেন্ট তিনি আবার উদ্বোধনের এডিটার ছিলেন উদ্বোধনের এডিটার হওয়ার জন্য তাকে খুব কষ্ট করতে হতো তখন তো আর কোনো সহযোগী নেই নিজেই কম্পোজ করতেন নিজেই লেখা সংগ্রহ করতেন নিজেই গিয়ে সেটা বাঁধানোর চেষ্ট যারা বাইন্ডার তার কাছে নিয়ে যেতেন আবার যখন বেঁধে বেঁধে আসতো তখন নিজেই আবার গিয়ে বিক্রির জায়গায় পৌঁছতেন তার রাত জেগে তাকে প্রুফ দেখতে হতো মানে তিনি আবার ভালো পূজারী ছিলেন রাত জেগে কালী পুজো করেছেন অনেকবার তা তিনি বলতেন রাত জেগে পুজো যে করি তখন কিন্তু আমি রাত জেগে কালী পুজো করার আনন্দ পাই অর্থাৎ তার ক্ষেত্রে ওয়ার্ক ইজ ওয়ার্কশিপ হয়ে গেছে এক তাই রাজা মহারাজ আমাদের তাই হতে হবে রাজা মহারাজ পরপর পরপর একটা ধারাবাহিক ক্রম করে দিয়েছেন আমাদের জন্য যেটা আমরা এখনও ফলো করি অনুসরণ করি মানুষ সফল হয় যে প্রথমে ওয়ার্ক অ্যান্ড ওয়ার্কশিপ তারপরে ওয়ার্ক অ্যাজ ওয়ার্কশিপ তারপরে ওয়ার্ক ইজ ওয়ার্কশিপ হয়ে যাবে নির্বিকল্প সমাধি শ্রীরামকৃষ্ণের যে আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ একটা নতুন কথা বলে গেছেন বিজ্ঞান জ্ঞানের পরে বিজ্ঞান ব্রহ্মসত্য জগৎ বিজ্ঞানে ব্রহ্ম সত্য জগৎ ও ব্রহ্মরূপের সত্য এটা হচ্ছে বিজ্ঞান ঠাকুর বারবার ধরে বলেছেন জ্ঞানের পরে বিজ্ঞান নির্বিকল্প সমাধির পরেই হচ্ছে আসল জিনিস যার জন্য আমরা এই প্রথম স্বামীজি নির্বিকল্প সমাধির ব্যাপারটা স্বামীজি এবং রাজা মার্জি জীবনে একই রকম আমরা জানি যে স্বামীজিকে শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞেস করেছেন কী চাষ বলে সুখদেবের মতো নিরন্তর নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকতে চাই মাঝে মাঝে সমাধি ভাঙতে হবে এই শরীরটাকে রাখার জন্য খেয়ে আবার চলে যাওয়া এখন গোটা উপনিষদ বেদান্ত শাস্ত্র আমরা যদি পড়ি দেখব যে গুরু সবসময় শিষ্যকে বলে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করে সেটাই চরম লক্ষ্য এবং গুরু খুশি হন নির্বিকল্প সমাধি চাইলে বা সেদিকে এগোলে কিন্তু এই প্রথম আমরা এক ব্যতিক্রমী গুরুকে দেখলাম যে শিষ্য উপযুক্ত গুরুও উপযুক্ত গুরুরূপে গুরু উপযুক্ত শিষ্য রূপে শিষ্য উপযুক্ত উভয়ই জানেন যে আমার গুরু উপযুক্ত আশ্চর্য বক্তা কুশলস্য লব্ধা গভীরানন্দ যুব অধ্যাটা বোধার নামও দিয়েছেন তা দুজনেই তাই কিন্তু তা সত্ত্বেও এই উপযুক্ত গুরু শিষ্যের এই পরম লক্ষ্য খুশি হতে পারছেন না উপনিষদের যা চরম লক্ষ্য সেই লক্ষ্যের কথাই গুরু শিষ্য বলছেন এবং তিনি জানেন যে শিষ্য উপযুক্ত সেখানে পৌঁছনে তিনি তিরস্কার করলেন ওর থেকেও তোর এত ছোট বুদ্ধি নির্বিকল্প সমাধি যাচ্ছে সেটাকে বলছেন ছোট বুদ্ধি ওর থেকে উঁচু অবস্থা আছে সেই উঁচু অবস্থাটা কি উঁচু অবস্থা তো হচ্ছে বিজ্ঞান অবস্থা নির্বিকল্প সমাধি লাভ করার পরে নির্বিকল্প সমাধির অভিজ্ঞতার স্মৃতি নিয়ে এই জগতে থাকলে তখন আমি প্রত্যেকটা বস্তুকে এই জগতেই আমি আগে ছিলাম কিন্তু জগৎটার আগের মতন দেখাবে না জগৎ তো দেখাবে এই ঘর বাড়ি সবই আছে কিন্তু সমস্ত কিছুর পশ্চাতে যে সেই চিরন্তন সত্য আছে সেই চিরন্তন সত্যের প্রকাশই যে সব মানুষ ঘর বাড়ি সমস্ত কর্ম টর্ম ইত্যাদি সেটা বুঝতে পারব এটা হচ্ছে জ্ঞানের পরে বিজ্ঞান যার জন্য রাজা মহারাজ এবং স্বামীজি দুজনে এই অবস্থায় ছিলেন এই বিজ্ঞান স্তরে সর্বভূতে ব্রহ্ম দৃষ্টি রেখেই তারা ছিলেন তুই যে গান করিস যোকু ছায় সো তুহি হ্যায় স্বামীজিকে রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ওই তিরস্কার করে এটাই তো রাজ যা কিছু সবই হচ্ছে সেই তুমি এটা বিশ্বাস নয় তখন ওদের কাছে বিশ্বাস নয় ওদের কাছে প্রত্যক্ষ সত্য আমাদের কাছে বিশ্বাস আমরা এই বিশ্বাস নিয়ে এ করছি হয়তো কোনো দিন প্রভু কৃপায় গুরুর কৃপায় এই অনুভূতি হয়ে যেতে পারে কিন্তু ওদের কাছে কিন্তু বিশ্বাস নয় ওদের কাছে প্রত্যক্ষ সত্য যৌ কুছায় সো তুই হ্যায় রাজা মহারাজিও কি বলছেন যে নির্বিকল্প সমাধির পরে আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয় দুজনেই তাই এই নির্বিকল্প সমাধির পরে বিজ্ঞানের অবস্থায় থেকে ওরা করেছে সর্বভূতে ভগবানকে দেখে এত প্রত্যক্ষ দেখে ওরা কিন্তু এই সঙ্গ চালিয়েছেন জগতের জগতের মানুষের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করেছেন স্বামীজি একবার বলেছিলেন স্বামীজিকে এক জিজ্ঞেস করছেন বোধ হয় নিবেদিতা যে বুদ্ধ বলেছেন যে বহুটাই বলা যেতে পারে সত্য এক বলে কিছু নেই বহুটা বহমান হিসাবে সত্য অলাত চক্র বহমান বহুকে সত্য বলে মনে হচ্ছে আসল সত্য কিছু নেই বুদ্ধ বলেছে বহু সত্য এক মিথ্যা শঙ্কর বলেছেন এক সত্য বহু মিথ্যা আপনি কি বলেন তখন স্বামীজি বলেছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আমি এর সঙ্গে দুটো যে আরেকটা জিনিস যোগ করেছি সেটা কি এক এবং বহু উভয়ই হচ্ছে সত্য শুধু বিভিন্ন ভঙ্গ 
বিভিন্ন ভূমি থেকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে সত্য ছাড়া কিছু নেই ভগবান ছাড়া কিছু নেই জগৎ ব্রহ্ম সত্য জগৎ জগৎ হিসাবে বিদ্যা কিন্তু ব্রহ্ম রূপে সত্য যার জন্য তুরিয়ানন্দজি দেহত্যাগের আগে ঠিক এই বিজ্ঞান অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন প্রতিষ্ঠিত থেকে কি বলেছিলেন বলেছিলেন জগৎ সত্য ব্রহ্ম ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত বলো শ্রীরামকৃষ্ণের জয় তা সেই বিজ্ঞান স্তরে থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ এই স্বামীজি এবং রাজা মহারাজজি দুজনেই যে এই জগৎ কল্যাণ কাজ করে গেছেন তার দুটি উদাহরণ দিয়ে আমরা শেষ করব যে কোন ভূমির থেকে তারা এই সংঘ চালিয়েছেন বা জগৎ কল্যাণ রূপী কাজ করেছেন স্বামীজির জীবনের দৃষ্টান্ত আছে যে তিনি এক ভক্তের বাড়িতে আছেন বিদেশে তা সেই ভক্ত মহিলাটি দেখছেন স্বামীজিকে দেখে তার বুকটা কেঁপে উঠছে কেঁপে উঠছে কেন যে এই মানুষটি তো কোনো ত্রুটি খুঁজে পায়নি এখন তো মনে হচ্ছে এটা হচ্ছে এটা একটা ত্রুটি খুঁজে পেলাম চিচিং ফাঁক এরকম বলছে কি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে যে স্বামীজির ওই ঘরটা যে ঘরে স্বামীজিকে থাকতে দেখা একটা খুব বড় আয়না আছে এবং স্বামীজি বারবার ধরে সেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুব ভালো করে দেখছেন আবার ঘুরে পায়চারি করছেন এই মানে আরেকটা দেয়ালের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন আবার এসে নিজের শরীরটা দেখছেন তা ইনি ভেবে বলছে আমার বুকটা ধরাস করে উঠেছে এই মানুষটি তো কোনো ত্রুটি পায়নি এটা তো তাহলে একটা ত্রুটি যে মানুষটি তো খুব দেখতে তো খুবই সুন্দর কিন্তু সেই সম্বন্ধে যে তিনি এত সচেতন যে একাকি যখন থাকেন তখন নিজের চেহারা দেখছেন এর মধ্যে হঠাৎ স্বামীজি চারদিকে চোখ পড়ে গেছে এবং স্বামীজির মুখটা সত্যি সত্যি খুব চিন্তার নিত বলে কী বলো তো কী মানে দেখো অদ্ভুত কাণ্ড যে আমি যখন আয়নার সামনে দাঁড়াচ্ছি তখন আমার রূপটা আমি বুঝতে পারছি হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু যেই মুখ ঘোরাচ্ছে আমি আমার চেহারাটা ভুলে যাচ্ছি একদম ভুলে যাচ্ছি আর রাজা মহারাজের কি রাজা মহারাজজির কাছে বেশ কিছু মঠের জরুরি কাগজপত্র রেখে দেওয়া হয়েছে কিন্তু রাজা মহারাজ মসজিদকে সই করতে হবে খুব দরকারি কাগজ দিনের পর দিন যাচ্ছে মহারাজজি সই করছেন না রাজা মহারাজ কেন নামটাই মনে করতে পারছেন না এই জগৎ তো নাম রূপাত্মক জগৎ আমরা এই জগতে থাকি নাম রূপ ছাড়া কিচ্ছু আমরা ভাবতেও পারি না এক মুহূর্তেও নাম রূপ ছাড়া ভাবতে পারি না আর ওই যে জগৎ যেটা চিরন্তন সত্যের জগৎ সেটা হচ্ছে নাম রূপ থাকে না সেখানে ওই অখণ্ডের ঘর যেটা থাকো সেখানে নাম নেই রূপ নেই তা এরা সবাই নাম রূপের জগতেই বেশিরভাগ সময় বাস করতেন সেখান থেকে আমাদের কল্যাণের জন্য নেমে এসে জগৎ কল্যাণ করতেন ওই উচ্চ ভূমির থেকে এরা কাজ করে গেছেন সেই জন্য তাদের কাজ এত অমুক এবং তারা যে দিক নির্দেশ করে গেছেন সেগুলো আমাদের জন্য এত বেশি অভ্রান্ত এবং প্রয়োজনীয় রাজা মহারাজজি স্বামীজি শিশি মা এবং ঠাকুরকে প্রণাম নিবেদন করি